ইসলামিক অডিও বুক পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ দিন কায়েমের নববীর উপরেখা এই বইটি লিখেছেন ডক্টর ইসরার আহমেদ এবং এই বইটির অনুবাদ করেছেন ফাহাদ আবদুল্লাহ বইটি প্রকাশিত হয়েছে প্রচ্ছদ প্রকাশন থেকে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের অডিও সিরিজটি এই বইটিতে যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো শুধুমাত্র বইয়ের কারণে আলোচনা করা হয়েছে এখানে এই চ্যানেলের পরিচালক বা তাদের সাথে কোনো সংবৃক্ততা নেই এবং ইসলামিক অডিও বুক কোনো নির্দিষ্ট মাঝহাব বা মান হাজের প্রচার প্রচারণা করে না এগুলো শুধুমাত্রই আহলো সুন্নাওয়াল জামাতের কর্মপন্থা হওয়ার কারণে এবং আহলো সুন্নাওয়াল জামাতের অনুষ্ঠিত আলিমদের লিখিত কিতাব থেকেই ইসলামিক অডিও বুক অডিও প্রচার করে থাকে প্রারম্ভিকা সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে আমরা তারই প্রশংসা করি তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি তার উপর বিশ্বাস রাখি এবং তার ওপরই ভরসা রাখি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও আমলের মন্দ প্রভাব থেকে নিশ্চয় আল্লাহ যাকে সরল পথে পরিচালিত করেন তাকে কেউই বিপথে নিতে পারে না আর যাকে তিনি পথ হারা করেন তাকে কেউই পথ দেখাতে পারে না আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই তিনি একক ও অবিনশ্বর তার কোনো অংশীদার নেই আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল আল্লাহ তালা বলেন তিনি সেই সত্তা যিনি তার রাসুলকে হিদায়াত ও দিনে হক সহ পাঠিয়েছেন যাতে তিনি একে অন্য সব দিনের উপর বিজয়ী করেন যদিও মুশ্রিকেরা তা অপছন্দ করে আল্লাহ তালা আরও বলেন আমি তো আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি শুধু যদিও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না সুরা সাবা আয়াত আরাস আল্লাহ তালা আরও বলেন অবশ্যই তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে ও সুয়াতন হাসানাহ উত্তম আদর্শ তাদের জন্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রত্যাশা রাখে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে সুরা আহজাব আয়াত একুশ প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ সরাসরি মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে একটি প্রশ্ন রেখে যেতে যাচ্ছি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আজ মুসলিম জাতির সবচেয়ে বড় প্রয়োজনটা কিসের সবাই একটু ভেবে বলুন তো ধন সম্পদ শাসন শিক্ষা দীক্ষা টেকনোলজি বা গণতন্ত্র এসবের কোনোটি কি আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনের অংশ আমার পর্যবেক্ষণ বলছে বর্তমানে মুসলিম উম্মার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে ইনকিলাব বা ইসলামী বিপ্লবের সেই রূপরেখার বোঝা উপলব্ধি করার চেষ্টা করা যে রূপরেখা বাস্তবায়ন করে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম ইনকিলাব ঘটিয়েছেন আমার চিন্তা ভাবনা ও দর্শনের এই দিকটি তো আপনাদের কাছে সুস্পষ্ট যে বর্তমানে পুরো বিশ্বের মুসলিম উম্মার যে পতনমুখ্য অবস্থা এটা আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপর আপতিত শাস্তি এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ পৃথিবীতে তার মনোনীত দিনের প্রতিনিধি বানিয়েছিলেন আমাদের কিন্তু আমরা সেই সম্মান রক্ষা করিনি যেই দিনের প্রতিনিধি হওয়ার সম্মান লাভ করেছি আজ পুরো পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখাতে পারব এমন একটি রাষ্ট্রেরও অস্তিত্ব নেই যেখানে এই দিন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বা যার ব্যাপারে আমরা এই কথা বলতে পারি যে দেখুন সবাই ভালোভাবে দেখুন এই হচ্ছে মোহাম্মাদি শাসন ব্যবস্থা এই হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত দিন প্রতিষ্ঠার বরকত যেহেতু আমরা এমন কিছু করতে পারিনি তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে আপতিত শাস্তির শিকার হয়েছি উল্লেখ্য এই বইটি আফগানিস্তানে তালিবান শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে লিখিত একটা কথা ভালোভাবে বুঝে নিন আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ভারত আমেরিকা সহ বিশ্বের কোনো পরাশক্তি আমাদের কিছু বিগড়ানোর ক্ষমতা রাখে না তাহলে বোঝা গেল পৃথিবীতে এখন আমাদের যে করুণ দশা আমরা যে পতনমুখ্য অবস্থার শিকার সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে আর তার কারণ হলো আমরা আল্লাহর মনোনীত দিনের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছি না উল্টো নিজেদের কৃতকর্মের মাধ্যমে একে ভুলভাবে উপস্থাপন বা মিস রিপ্রেজেন্টেশন করছি তো এখনের সমাধান কি কিভাবে আমরা এই করুণ দশা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি এর একটি সমাধান রয়েছে এই করুণ দশা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটি পথ খোলা রয়েছে আর তা হচ্ছে নিদেন পক্ষে পৃথিবীর কোনো একটি রাষ্ট্র হলেও সঠিকভাবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এরপর পুরো পৃথিবীকে আহ্বান করে বলা যে দেখো দেখো সবাই এই হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম এই হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত দিন এই হচ্ছে আমাদের হারানো গৌরব 
রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ে পাকিস্তানের ব্যাপারে আমার অবস্থান সম্পর্কে আশা করি অবগত আছেন আপনারা আমি মনে করি পাকিস্তানের অধপতন শুরু হয়েছে কারণ পাকিস্তান তার প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য থেকে ছিটকে পড়েছে তবে হ্যাঁ অধপতন শুরু হলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে এখনও একটি সুযোগ আছে মনে রাখবেন পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও উন্নতির মাত্র একটি পথই খোলা তা হচ্ছে এখানে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন মূলত পাকিস্তান এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম জিন্নাহ দার্থহীন ভাষায় বলেছিলেন আমাদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর সামনে ইসলামের স্বাধীনতা ভ্রাতৃত্ব ও সমতার যেই মূল নীতি ও দর্শন রয়েছে তার প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা একই কথা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ দার্শনিক ও পাকিস্তানের রূপকার আল্লামা ইকবালও বলেছিলেন অন্যদিকে দেখুন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুগের পরাশক্তি আমেরিকা ও তার সহযোগীরা মরিয়া হয়ে আছে পৃথিবীর কোথাও যেন ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রকাশ না ঘটে যেখানে ইসলাম শক্তিশালী হচ্ছে নিজেদের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে তা দমিয়ে দিচ্ছে আল্লামা ইকবাল তাদের এই অবস্থার কথাই মূলত এভাবে বলেছিলেন যুগের হবলদের মনোবাঞ্ছনা কিন্তু সতত এমনই হয় আতঙ্ক তাদের কোথাও না আবার শরিয়াতে মহাম্মাদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় নোট এক লেখক এখানে কথাগুলো পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে বললেও অন্য সব মুসলিম রাষ্ট্রের জন্যেও এগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য ও আমলযোগ্য আজ আমেরিকা সহ পুরো ইউরোপ এই সংখ্যায় শঙ্কিত পৃথিবীর কোথাও না আবার ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় কারণ এটা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট একটা বিষয় যে যা আল হাক এর ধাপ সম্পূর্ণ হলে যা হাক আল বাতিল তার অনির্ভার্য ফল হয়ে থাকে অর্থাৎ যখন সত্য সমাগত হয় তখন মিথ্যার অপসৃত হওয়াটা অনির্ভার্য হয়ে ওঠে এই শঙ্কা ও আশঙ্কা তাদের এমনভাবে গ্রাস করেছে যে বলা যায় তারা নিজেদের পুরো গ্লোবাল পলিসি একে ঘিরে আবর্তিত করতে শুরু করেছে কারণ তারা ভালোভাবেই বুঝতে পারছে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দীপনা আর মোর ভেঙে জেগে উঠতে শুরু করেছে একে তারা সাধারণ কোনো উদ্দীপনা মনে করে না ভয়ঙ্কর কিছু মনে করে কিন্তু দুঃখের বিষয় হল সেই উদ্যমকে এখনও সঠিক পথে নির্ভুল পন্থায় যথাযথভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না মনে রাখতে হবে শুধু উদ্যম উদ্দীপনা ততক্ষণ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু নয় যতক্ষণ না তা কাজে লাগানোর সঠিক কোনো পথ ও পন্থা পাওয়া যায় এই বিষয়টি সুস্পষ্ট যে ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সঠিক কর্মপন্থা অবলম্বন করা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আর সঠিক কর্মপন্থা তো সেটাই হবে যেটা সিরাতুল নবী সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করা হবে আমরা সেই হাদিসগুলো একত্রিত করে ব্যাপকভাবে তা প্রচার প্রসার করছি যেই হাদিসগুলো থেকে এই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে কেয়ামতের আগে পুরো পৃথিবীতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে সমগ্র বিশ্বে অবিশ্বাসীদের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার নয় বরং ইসলামের জাস্ট ওয়ার্ল্ড অর্ডারেরই বিজয় হবে তারা যে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তা আসলে জিও বা ইহুদি ওয়ার্ল্ড অর্ডার এদের ওয়ার্ল্ড অর্ডারের বিপরীতে ইসলামিক ওয়ার্ল্ড অর্ডার হচ্ছে একটি সুবিচারপূর্ণ ও ইনসাফময় শাসন ব্যবস্থা যার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন কেয়ামতের আগে তা পুরো বিশ্বে ছেয়ে যাবে প্রবলতা লাভ করবে পুরো পৃথিবীতে তা বিজয়ী হয়ে যাবে যেমনইভাবে রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের হাতে জাজিরাতুল আরবের সত্য সমাগত হয়ে মিথ্যা অপসৃত এর অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল এখন কথা হচ্ছে পৃথিবীর কোনো একটি রাষ্ট্রে হলেও এই শাসন ব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে এর উপরে ইমামুদ্দারিল হেজরা ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ এর একটি উক্তি বলা যায় তিনি বলেছেন এই উম্মাহের শেষ ভাগের সংশোধনও কেবল সেই পন্থাই হতে পারে যেই পন্থায় হয়েছিল প্রথম ভাগের একটি দাউ সেরাত ইবনি তাইমিয়া তিনশো সাষট্টি পৃষ্ঠা যেহেতু এই উম্মার শেষ ভাগের সংশোধন কেবলই প্রথম ভাগের সংশোধনের পন্থায় সম্ভব তাই আজও এনকিলাবের জন্যে আমাদের প্রথমে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম কর্তৃক সংঘটিত বিপ্লবের কর্মপন্থা তারপর তা প্রয়োগ বা অ্যাপ্লাই করতে হবে এতক্ষণ সামান্য যা কিছু বলেছি সবই ভূমিকা হিসেবে বলেছি যাতে আমার বা লেখকের আজকের এই আলোচনার উপলব্ধি 
এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে আপনাদের কষ্ট না হয় বর্তমানে ইসলামকে বিজয় করতে মানুষের আগ্রহের কোনো অভাব নেই কিন্তু সঠিক কর্মপন্থা জানা না থাকার কারণে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা পথ হারিয়ে ফেলেছে দিশেহারা হয়ে ঘুরছে কবির ভাষায় তাদের বর্তমান অবস্থা যারা আসমানে জ্বলে থাকা ওই তারকাদের পথ দেখাত তারাই আজ কেন রাহবারের পথ চেয়ে অপেক্ষায় রত ইসলামী বিপ্লবের জন্য সঠিক কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হবে যা কেবলই রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের আদর্শে রয়েছে আল্লাহ বলেন অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহ রাসুলের মধ্যে রয়েছে ওসুয়াতুন হাসানাহ উত্তম আদর্শ এই ওসুয়াতুন হাসানাহ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে যা এই আয়াতেরই পরের অংশে আল্লাহ বলে দিয়েছেন তাদের জন্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রত্যাশা রাখে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে অর্থাৎ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের ওসুয়াতুন হাসানাহ থেকে তারাই উপকৃত হতে পারবে এক যারা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশা রাখে দুই যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে এবং তিন অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে যারা আল্লাহর জিকির করে এই তিন শ্রেণীর লোকেরাই মূলত ওসুয়াতুন হাসানাহ থেকে উপকৃত হতে পারবে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন কোরআন হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়াত কিন্তু তার হেদায়াত থেকে কেবল তারাই উপকৃত হতে পারবে যাদের মধ্যে তাকুয়া বা আল্লাহ ভীতি রয়েছে এই জন্যেই মূলত কোরআনের সূচনাতেই স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে এটাই অর্থাৎ এই কোরআন শুধু মুত্তাকিদের জন্যেই হেদায়াত স্বরূপ ইনকিলাবের অর্থ ভূমিকা হিসেবে যে আলাপটুকু করেছি এরপর বোঝা প্রয়োজন ইনকিলাব বা ইসলামী বিপ্লব কাকে বলে ইনকিলাবের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বদল পরিবর্তন বিদ্রোহ ও বিপ্লব শব্দটিকে আমরা অন্য যে কোনো শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করতে পারি যেমন এলমি ইনকিলাব বা জ্ঞান বিপ্লব সাকাফাতি ইনকিলাব বা সাংস্কৃতিক বিপ্লব ফৌজি ইনকিলাব বা সেনা বিদ্রোহ ইত্যাদি তবে ইনকিলাবের পারিভাষিক অর্থে এসব ব্যবহারের কোনো অবকাশ নেই কারণ পারিভাষিক অর্থে ইনকিলাব হচ্ছে কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থার কোনোটিতে অথবা সবগুলোতেই মৌলিক পরিবর্তন আনা বর্তমান সময়ে মানব জীবনকে দু ভাগে বিভক্ত মনে করা হয় তন্নেদেহ এক ভাগ ব্যক্তিগত জীবনকেন্দ্রিক আরেক ভাগ সমাজকেন্দ্রিক প্রথম ভাগের সম্পর্ক ধর্মের সঙ্গে যা আকিদা বিশ্বাস বা ডগমাস ইবাদত বা রিচুয়ালস ও সামাজিক রীতিনীতি বা সোশ্যাল কাস্টমসকে সামিল করে বিশ্ববস্থা এই ভাগে অর্থাৎ ধর্মকেন্দ্রিক ভাগে কারো ব্যক্তি স্বাধীনতায় কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করে না এই ক্ষেত্রে সবাই স্বাধীন যার যেমন ইচ্ছা ধর্মবিশ্বাস লালন করবে কারো ইচ্ছা হলে এক প্রভূতে বিশ্বাস রাখবে কারো ইচ্ছা হলে শত প্রভূতে বিশ্বাসী হবে আবার কারো মনে চাইলে কোনো প্রভূতেই বিশ্বাস রাখবে না এমনইভাবে যার যেভাবে ইচ্ছা ইবাদত বন্দিগি উপাসনা করবে কারো ইচ্ছা হলে নির্জনে তপস্যা করবে ধ্যানমগ্ন হবে যার ইচ্ছা প্রতিমা পূজা করবে আবার কেউ চাইলে অদৃশ্য প্রভুর ইবাদত করবে একইভাবে ইবাদতের রীতিনীতিতেও স্বাধীনতা রয়েছে কারো ইচ্ছে হলে সে রোজা রাখবে নামাজ পড়বে কারো ইচ্ছে হলে সে মন্দিরে যাবে অথবা চার্চে মোট কথা এই ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই উল্টোটা বলা যায় ব্যাপক স্বাধীনতা রয়েছে তারপর সামাজিক প্রথা বা উৎসবের দিকে আসা যাক এই ক্ষেত্রে কোনো বাধা ধরা নেই যেমন বিয়ের ক্ষেত্রে কেউ ইজাব কবুলের তরিকায় বিয়ে পরাক অথবা আগুনের পাশে চক্কর কাটিয়ে পরাক কারো কোনো সমস্যা নেই মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেউ মৃতদেহ মাটিতে দাফন করে দিক অথবা জ্বালিয়ে দিক এতেও কোনো বিধি নিষেধ নেই জীবনের দ্বিতীয় ভাগটি সভ্যতা সংস্কৃতি রাষ্ট্র ও রাজনীতি অর্থাৎ সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে যা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক রীতিনীতি ও বিধানকে দ্য পলিটিক্যাল সোসিও ইকোনমিক সিস্টেমকে সামিল করে ধর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই এর নাম হচ্ছে সেকুলারিজম এখানে এটি সুস্পষ্ট করে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছে যে তাত্ত্বিকভাবে সেকুলারিজমের অর্থ কিন্তু ধর্মহীনতা নয় বরং এটি সর্বধর্ম বিশ্বাসী আবার কোনো ধর্মেই বিশ্বাসী নয় এমন একটি সংবিধান বা কায়দা কানুনের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ সেকুলারিজমে কখনও কোনো ধর্মেরই পড়ুয়া করা হয় না 
আবার সব সময় সব ধর্মের মন যোগেও চলা হয় সেকুলারিজমে সব ধর্মই গ্রহণযোগ্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বোসও কিন্তু বলেছিল উই আর রেডি টু এমব্রেস ইসলাম একটি ধর্ম হিসেবে ইসলাম নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই আরও স্পষ্ট করে বললে তাদের কথা হচ্ছে মুসলমানেরা আমেরিকা এসে সিনেগগ ও চার্চ ইত্যাদি ক্রয় করে সেইগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে এতে আমরা কোনো আপত্তি করছি না এখানে এসে তারা বিশাল সংখ্যক খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী আমেরিকান সহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও ধর্মান্তরিত করে মুসলমান বানিয়ে ফেলেছে এতেও আমরা কোনো অভিযোগ তুলছি না এখন প্রশ্ন হতে পারে কেন তারা আপত্তি বা অভিযোগ করছে না কারণ শুধু একটি ধর্ম হিসেবে ইসলামের সঙ্গে তাদের কোনো লড়াই নেই কিন্তু একটি শাসন ব্যবস্থা দ্য পলিটিক্যাল সোসিও ইকোনমিক সিস্টেম হিসেবে ইসলামকে তারা বিলকুল বরদাস্ত করতে পারে না ইসলামের এই রূপটিকেই তারা ফান্ডামেন্টালিজম বলে অবহিত করে আর যেহেতু কিছু ফান্ডামেন্টালিস্ট লোকেদের অনুসৃত কর্মপন্থার উপর সন্ত্রাসবাদের দাগ লেগে গেছে তাই তারা ফান্ডামেন্টালিজমকে সন্ত্রাসবাদ বা টেরোরিজম হিসেবে অক্ষায়িত করে থাকে এরই পরিপ্রেক্ষিতে কখনো তারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তো কখনো মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তবে বাস্তবে এসব যুদ্ধ হচ্ছে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আবারও বলছি এসব যুদ্ধ ইসলামের আকিদা ইবাদত ও অন্যান্য রীতিনীতির বিরুদ্ধে নয় বরং এসব যুদ্ধ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আধুনিক বিশ্বের পরিভাষায় ইনকিলাব বা বিপ্লব এই সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন আনাকে বলে ধর্মীয় ময়দানে কোনো বড় থেকে বড় পরিবর্তন আনাকে ইনকিলাব বলা হয় না এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নিন মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় পরিবর্তন ঘটেছিল তিনশো খ্রিস্টাব্দে যখন কুস্তান্তিনে আজম বা কনস্ট্যান্টাইন দ্য গ্রেট খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং তার সঙ্গে পুরো সাম্রাজ্যও খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী হয়ে গিয়েছিল মানব সভ্যতায় ধর্মের ইতিহাসে এত বড় পরিবর্তন বা কনভার্সন আর কখনোই হয়নি রোমান সাম্রাজ্য তখন তিন তিনটি মহাদেশ অর্থাৎ পুরো উত্তর আফ্রিকা পুরো পূর্ব ইউরোপ ও পুরো পশ্চিম এশিয়া জুড়ে বিস্তৃত ছিল এত বড় ধর্মীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিন্তু কখনও একে বিপ্লবের ইতিহাসে স্থান দেয়া হয়নি কারণ এই ধর্মীয় পরিবর্তনে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসেনি ইনকিলাব বা বিপ্লব অর্থাৎ রেভুলেশন বলা হয় সেই পরিবর্তনকে যা কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কেন্দ্রিক হবে এবং তা মৌলিক ধরনের হবে বুনিয়াদি পর্যায়ের হবে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের একমাত্র নজির নবী বিপ্লব এখন আমরা পৃথিবী বিখ্যাত কয়েকটি বিপ্লব নিয়ে পর্যালোচনা করব এর মধ্যে ফারসি বিপ্লব খুবই প্রসিদ্ধ তবে কোনো সন্দেহ নেই যে তা আসলেই বিপ্লব ছিল কিন্তু এতে শুধু রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন এসেছিল সেখানে ধর্ম আগেও খ্রিস্টবাদ ছিল পরেও তাই সামাজিক অবস্থা বা কাঠামোতেও অর্থাৎ সোশ্যাল স্ট্রাকচারেও কোনো পালাবদলের হাওয়া লাগেনি অতএব বোঝা গেল ফরাসি বিপ্লবে কেবল রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এসেছিল আরেকটি বিখ্যাত বিপ্লব হচ্ছে রাশিয়ার বলসেভিক বিপ্লব যা উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল এই বিপ্লবের মাধ্যমে শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল ব্যক্তি মালিকানার বিলুপ্তি ঘটিয়ে স্থাবর অস্থাবর সব সম্পদের মালিক হয়ে যায় রাষ্ট্র ভালো করে মনে রাখুন এই দুটি হচ্ছে বিপ্লব বিপরীতে পুরো রোমান সাম্রাজ্য একই সময়ে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী হয়ে যাওয়াটা বিপ্লব নয় এবার আসুন আমরা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম কর্তৃক সংঘটিত ইনকিলাব বা বিপ্লবকে পর্যালোচনা করে দেখি প্রথমে আমরা দেখব রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আসলেই কোনো বিপ্লব করেছিলেন নাকি আমরা কেবল ভক্তি ও ভালোবাসা থেকেই এমনটা দাবি করে থাকি বাস্তবতা হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মানব সভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপ্লব করেছিলেন এই দাবিটি আমার মুখের বলি নয় বরং বিশ্লেষণ ও গভীর গবেষণা বা কোল্ড অ্যানালাইসিস দিয়ে প্রমাণ করতে চাই বিষয়টি উপস্থাপন করতে প্রথমে আমরা ভিন্ন ধর্ম অবলম্বীদের সাক্ষ্য পেশ করব কারণ বলা হয় প্রকৃত সম্মান হচ্ছে তা যা দুশ্মনও স্বীকার করে নেই বন্ধু ও অনুসারীরা তো সব কিছুরই প্রশংসা করে প্রকৃত প্রশংসা তো হচ্ছে যার স্বীকারোক্তি শত্রুরাও দেয় সিনহৃদয় সম্রাট রিচার্ড যদি সুলতান সালাউদ্দিন আইয়বির প্রশংসা করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে আসলে সালাউদ্দিন আইয়বি রাহিমাহুল্লাহ প্রশংসার যোগ্য মহান সেনানায়ক ও সুলতান ছিলেন এম এন রায় ছিলেন 
একজন বাঙালি হিন্দু তিনি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিস্ট অর্গানাইজেশনের গুরুত্বপূর্ণ সভ্য ছিলেন উনিশশো সালে লাহোরের ব্রাডল মিলনায়তনে ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা বা দ্য হিস্টোরিক্যাল রোল অফ ইসলাম শিওর নামে দেওয়ার বক্তব্যে তিনি বলেছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মানব সভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপ্লব সংঘটিত করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম এখানে আপনাকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ভদ্রলোক কিন্তু মুসলিম নন তিনি বাঙালি হিন্দু এবং কট্টর কমিউনিস্ট তারপরেও তিনি দার্থহীনভাবে এটা স্বীকার করে নিচ্ছেন যে মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিপ্লব সংঘটিত করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম এই তো বললাম উনিশশো খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বিশ বছরের পরের কথা এবার তাহলে উনিশশো আশি খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ শতাব্দীর সমাব্দি থেকে বিশ বছর আগের কথা বলি আমেরিকান গবেষক ডক্টর মাইকেল এইচ হার্ট দ্য হান্ড্রেড রচনা করেছেন এই গ্রন্থে তিনি মানব সভ্যতার পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস থেকে এমন একশো জন মনীষীকে নির্বাচন বা সিলেকশন করে তাদের জীবনী বিন্যাস বা গ্রেডিয়েশন করেছেন যারা মানব সভ্যতার গতি বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন এই বিন্যাসে মাইকেল এইচ হার্ট প্রথমেই রেখেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের নাম লেখক একজন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী আমার জানা মতে তিনি এখনও জীবিত আছেন ও নিউ ইয়র্কের ম্যানহ্যাটনে শহরে বসবাস করছেন ডক্টর এসরার আহমদ এই বক্তব্যটি দিয়েছিলেন উনিশশো চৌরাশি পঁচাশি সালের দিকে তার রচিত গ্রন্থটি পুরো পৃথিবীতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রসার লাভ করেছিল কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে প্রকাশের পরপরই গ্রন্থটি খুব দ্রুতই দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে ধারণা করা হয় বিশেষ একটি চক্র ষড়যন্ত্র করে এটি গায়েব করে দিয়েছিল কারণ সেই গ্রন্থে তিনি মাসি আলাই সালাম যা খ্রিস্টানদের কাছে তিনি প্রভুর একমাত্র সন্তানকে তৃতীয় নম্বরে রেখেছেন আর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামকে রেখেছেন প্রথম নম্বরে খ্রিস্টান বিশ্ব এটা মেনে নিতে পারেনি পায়নি বরদাস্ত করতে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন মাই চয়েস অফ মোহাম্মদ টু লিড দ্য লিস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পারসন মে সারপ্রাইজ সাম রিডার্স অ্যান্ড মে বি কোশ্চেন্ড বাই আদার্স বাট হিউ ওয়াজ দ্য অনলি ম্যান ইন হিস্ট্রি হু হ্যাজ সুপ্রিমলি সাকসেসফুল অন বথ দ্য রিলিজিয়াস অ্যান্ড সেকুলার লেভেল অর্থাৎ বিশ্ব নেতৃত্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের নাম শীর্ষস্থানে রাখতে পাঠকেরা যার পরিণা বিস্মৃত হয়েছে অনেকে আবার আপত্তিও তুলেছেন তবে অনস্বীকার্য বাস্তবতা হচ্ছে তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় দিক বিবেচনায় মানব সভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে সফলতম ব্যক্তি ছিলেন ডক্টর মাইকেল এইচ হার্টের মতে মানব জীবনের দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দিক আছে একটি ধর্ম আখলাক চরিত্র ও আত্মাধিকতার দিক আর একটি সভ্যতা সংস্কৃতি রাজনৈতিক সমাজের দিক এই দুটি দিক থেকেই মানব সভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে সফল বা সুপ্রিমলি সাকসেসফুল ও প্রভাবশালী ব্যক্তি শুধু এবং শুধুই একজন আর তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম যাদের সাধারণত মনীষী বা অনুকরণীয় ব্যক্তি মনে করা হয় তাদের মাহাত্ম কোনো একদিকে ফুটে ওঠে যেমন ইবাদত বন্দিগি ও ক্রু প্রবৃত্তি দমনে গৌতম বুদ্ধকে মহান মনে করা হয় চারিত্রিক শুদ্ধিতা শিক্ষাদানে মাসিহ আলাইসাল্লামকে মহৎ মনে করা হয় রাষ্ট্র শাসন ও রাজনীতিতে এই দুইজনের কোনো অবদান ছিল না অপরদিকে বিজয় ও দেশ দখলে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয় এমনইভাবে আতিল চাঙ্গিস খান ও দ্য গ্রেট আকবরও নিজ নিজ জায়গায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার তারা ছাড়াও আরও অনেক শাসক ও বিজেতা গত হয়েছে কিন্তু ধর্ম আখলাক চরিত্র ও আত্মাধিকতাই তাদের বিশেষ কোনো অবদান ছিল এসব ক্ষেত্রে অবদান তো দূরের কথা বহু ক্ষেত্রে তাদের কর্মকাণ্ড আরও বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল সভ্যতার ইতিহাসের সামগ্রিক দিক বিবেচনায় কেবল একজন ব্যক্তি মহৎ প্রভাবশালী ও সফলতম সাব্যস্ত হন আর তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাক্ষ্যসমূহের মধ্যে তৃতীয় যে সাক্ষ্যটির কথা আমি প্রায় বলে থাকি সেটি হার্বার্ট জর্জ ওয়েলসের অবশ্য তার এক কনসিয়াস হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড গ্রন্থের যে বাক্যটির উদ্ধৃতি আমি দিয়ে থাকি নতুন সংস্করণে সেটি মুছে দেয়া হয়েছে মূলত কোনো দুশ্মনের জবানে এর চেয়েও বড় প্রশংসা আর হতেই পারে না কারণ হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস আদতে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের নিকৃষ্টতম দুশ্মনদের একজন রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের সানে সে সালমান রুসদি ও তাসলিমা নাসরিনের চেয়েও জঘন্য ভাষা ব্যবহার করেছিল 
কিন্তু যখন সে রসল সাল্লাহ আলী ইসলামের বিদায় হজের নিম্নোক্ত বাক্যগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করে তখন তাকেও হাঁটো গেড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রশংসা করতে হয়েছে যেই ভাষণে রসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম বলেছিলেন হে মানব সকল মনে রেখো তোমাদের সকলের প্রতিপালক এক এবং তোমাদের পিতাও এক মনে রেখো না কোনো আরব অনারবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে আর না কোনো অনারব আরবের উপর না কোনো উজ্জ্বল বর্ণের মানুষ কালো বর্ণের মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে আর না কোনো কালো বর্ণের মানুষ সাদা বর্ণের মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে মুসনাদ আহমদ বাইশ হাজার নয়শো আটাত্তর হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস যদিও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী কিন্তু বিদায় হজের ভাষণের কথা বলার পর সে এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে যদিও ভ্রাতৃত্ব সাম্য ও স্বাধীনতার নীতি কথা পৃথিবীতে বহুকাল আগেও অনেক দেয়া হয়েছিল এবং এমন উপদেশ কথা আমরা মাসিহের উপদেশ মালাতেও অনেক পেয়েছি কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে মহাম্মদী এমন এক মনীষী যিনি সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম এই মূলনীতির উপর একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাহলে দুশ্মনদের সাক্ষ্যের মাধ্যমেও এই কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে বিপ্লব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সংঘটিত করেছিলেন তা মানব সভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও সফলতম বিপ্লব ছিল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের বিপ্লবের সঙ্গে ফরাসি ও রুশ বিপ্লবের তুলনা করে দেখুন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন ফরাসি বিপ্লবে শুধু রাজনৈতিক ব্যবস্থা আর রুশ বিপ্লবে শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সংঘটিত বিপ্লবে সব কিছুর আমল বদলে গেছে ধর্ম বিশ্বাস প্রথা রাজনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সব কিছু বদলে গেছে একইভাবে সমাজও বদলে গেছে কোনো কিছুই তার আগের অবস্থার উপর বহাল থাকেনি যে জাতির শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা হাতে গুনা যেত সেই জাতিকেই তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানে পুরো বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে সমাহীন করেন তারা জ্ঞান বিজ্ঞানে নতুন নতুন শাখা আবিষ্কার করে হিন্দুস্তান থেকে গ্রীষ্ম পর্যন্ত পুরো পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডার একত্রিত করে এবং তা আরও উন্নত বা ডেভেলপ করে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করে তাহলে প্রথমে এই বিষয়টি প্রমাণিত হলো যে পৃথিবীর সবচেয়ে সফল সমৃদ্ধ ও অনেক গভীর চেতনাধারী বা মোস্ট প্রোফাউন্ড বিপ্লব ছিল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সংঘটিত বিপ্লব অন্য কোনো বিপ্লবের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না কারণ অন্য যত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে সব ছিল আংশিক বিপ্লব এছাড়াও যেগুলোর খুঁটিনাটিতে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন বিপ্লবের বীজ বপন করেছিল এক শ্রেণী আর বিপ্লব ঘটিয়েছে অন্য শ্রেণী বিপ্লবের চিন্তার প্রসার করেছিল কিছু মানুষ আর বিপ্লব ঘটিয়েছিল অন্য কিছু মানুষ কার্ল মার্কস ও ফ্যাড্রিক অ্যাঞ্জেলস দাস ক্যাপিটাল রচনা করে জার্মানি ও ব্রিটেনে বসে কিন্তু জার্মানি বা ব্রিটেনের কোথাও একটি গ্রামেও মার্কসিস্ট বিপ্লব হয়নি বরং তার রাশিয়ায় গিয়ে বলশেভিক ও ম্যানশেভিকদের হাতে হয়েছে আর ঠিক তখনই ফ্রন্টে ল্যালিনের আবির্ভাব ঘটেছে বিপ্লব সংঘটিত করার ক্ষেত্রে না কার্ল মাসের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে আর না অ্যাঞ্জেলসের বোঝা গেল বিপ্লবের বীজ বুননকারী বা চিন্তার প্রসারকারী ছিল এক শ্রেণী আর বিপ্লবের সংগঠক ছিল অন্য শ্রেণী এমনইভাবে ভলতেয়ার ও রুশোর মতো আরও বহু লেখক ছিল যারা স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের চিন্তা ও পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল তারা ছিল শুধুই প্রবক্তা তারা লেখালেখি করে জানান দিত চিন্তা ও পদ্ধতির কিন্তু ময়দানে এসে নেতৃত্ব দিতে পারত না এই কারণেই ফরাসি বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় সমাজের বদমাশ কিছু লোক ফলে ফরাসি বিপ্লব প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এক বিপ্লবে পরিণত হয় যা নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো যোগ্য নেতৃত্ব ছিল না এবার আসুন ভিন্ন এক দৃশ্য বা কন্ট্রাস্ট দেখা যাক রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বিপ্লবী পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র বিপ্লব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যার নেতৃত্বের বাগডোর একজনের হাতেই ছিল একজন ব্যক্তি এক সময় মক্কার পথে পথে ইসলামের প্রচার বা স্টেট প্রিচিং চালাচ্ছে অলিগুলি বিচরণ করে দাওয়াত দিচ্ছে তাবলিক করছে কেউ তাকে পাগল বলেছে কেউ উন্মাদ বলেছে আবার কেউ কবি বলে ঠাট্টা করেছে তিনি সব কিছু সহ্য করে যাচ্ছেন কখনো মুখ ফিরেও দেখছেন না কিছু বলা তো দূরের কথা আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে সেই একই ব্যক্তি আবার বদর যুদ্ধে নেতৃত্বের বাগডোর হাতে মুসলিম বাহিনীকে পরিচালনা করছেন বলুন তো পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর কারো নজির আছে আমি আবারও ডক্টর মাইকেল এইচ হার্টের সেই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করব যে হি ইজ দ্য অনলি দ্য অনলি দ্য অনলি পার্সন কোথায় অলিগুলি বিচরণ করে দাওয়াতি কাজ করা একজন দায়ী আর কোথায় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া একজন সেনানায়ক কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় 
এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক একটি গুরুত্বপূর্ণ নোট দিয়ে রাখি আপনাদের গত শতাব্দীর বিখ্যাত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আর্লন্ড জে টয়েনবি রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ব্যাপারে বিষাক্ত একটি মন্তব্য করেছেন মোহাম্মদ ফেল্ড অ্যাজ এ প্রফেট বাট সাকসিড অ্যাজ এ স্টেটসম্যান অর্থাৎ মোহাম্মদ একজন নবী হিসেবে ব্যর্থ হয়েছে না উজবিল্লাহ তবে একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে সফল হয়েছেন টয়েনবির এই মন্তব্যের ব্যাখ্যাই ব্রিটিশ প্রফেসর মন্ট ক্যামেরি ওয়াট বা ডাবলিউ মন্ট ক্যামি ওয়াট দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন মোহাম্মদ অ্যাট মাক্কা ও মোহাম্মদ অ্যাট মাদিনা দ্বিতীয় বই অর্থাৎ মোহাম্মদ অ্যাট মাদিনাই ভাজ্যিকভাবে তিনি রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জন্য প্রশংসাসূচক যত বাক্য ব্যবহার করা যায় দ্বিধা ছাড়া তা করে ফেলেছেন কিন্তু এসব শব্দের আড়ালে তিনি একটি বৈপরীত্য দেখানোর চেষ্টা করেছেন তা হচ্ছে মক্কার মোহাম্মদের চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা একরকম ছিল আর মদিনার মোহাম্মদের সব কিছু অন্যরকম ছিল অর্থাৎ দুজনের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের শানে মন্ড গ্যামেরির বক্তব্য প্রশংসা বাক্যে প্রবঞ্জিত হয়ে মরহুম জিয়াউল হক তাকে বার্ষিক সিরাত কনফারেন্সের প্রধান আলোচক হিসেবে দাওয়াত দিয়েছিলেন তার ধারণাই ছিল না মন্ড গ্যামেরি কোন কুট কৌশলার আশ্রয় নিয়ে সিরাতুল নববীতে একটি বৈপরীত্য দেখানোর চেষ্টা করেছেন মক্কার মোহাম্মদ আর মদিনার মোহাম্মদ দুজন আলাদা আলাদা ব্যক্তি তাদের চিন্তাধারাও সম্পূর্ণ ভিন্ন আসলে এরা যখন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের মক্কার জীবনধারা নিয়ে গবেষণা করে তখন যদিও তারা তাকে নবী বা রাসুল মানে না কিন্তু এটা অবশ্যই মানে যে তার জীবনধারা নবীদের জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে যেমন ঈসা আলাই সাল্লামের পথে পথে দাওয়াতের কাজে বিচরণ করে ফিরতেন তেমনিভাবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকেও দাওয়াতি কাজে মক্কার অলিতেগুলিতে ঘুরতে দেখা গেছে যেমন ঈসা আলাই সাল্লাম গালমন্দ করে যা কিছু বলা হয়েছে তিনি সহ্য করে গেছেন তেমনিভাবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামও সহ্য করেছেন প্রতি উত্তরে কাউকে কিছু বলেননি তো তাদের মতে নবীদের সঙ্গে অনেক কিছুতে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সামঞ্জস্য থাকলেও এই ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থ সাব্যস্ত হয়েছেন না অজবিল্লাহ কারণ প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাকে মক্কা থেকে পালাতে হয়েছে তারা আসলে হিজরতকেই ফ্লাইট বা পালানো বলে অবহিত করে অথচ ফ্লাইট হয়ে থাকে ভয়ের কারণে বিপরীতে হিজরতের পেছনে কোনো ভয়ভীতি কাজ করেনি বরং তা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত দাওয়াতের কর্মপন্থারি বা স্ট্র্যাটেজির অংশ যার উদ্দেশ্য ছিল দাওয়াতের কাজকে বিস্তৃত করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও ক্ষেত্র তৈরি করা যাই হোক প্রাচ্যবিদেরা হিজরতের পর মদিনার সময়কালে বিলকুল একজন নতুন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে আবিষ্কার করেছেন যিনি একাধারে যুগের সবচেয়ে বড় রাজনীতিবিদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন একটি রাষ্ট্রের অধিকর্তা হিসেবে সামনে এসেছেন একই সঙ্গে নিজেকে বাহিনীর নেতৃত্বদানকারী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন তারা আরও দেখতে পেয়েছেন মদিনা এসে তিনি স্থানীয় ইহুদিদের সঙ্গে চুক্তি করেছেন নিজের ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা রাষ্ট্র পরিচালনা দক্ষতা বা স্টেটসম্যানশিপ ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের অনন্যতা প্রদর্শন করেছেন তাদের কাছে এসব কিছু রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের পবিত্র জীবনের বৈপরীত্যপূর্ণ বিষয় মনে হয়েছে আপনাদের সামনে মন ক্যামেরির বিষাক্ত কথাটির উদ্ধৃতি এটা বোঝার জন্য দিয়েছে যে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জীবনীতে আসলেই বৈপরীত্যপূর্ণ বিষয় আছে আর সেই বৈপরীত্যটা এদিক থেকে যে পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি এমন একক ব্যক্তিত্ব যিনি নিজেই বিপ্লবের সূচনা করেছেন আর নিজেই তার সফলতার শেষ মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছেছেন। ইতিহাসে আর কোনো বিপ্লব তার প্রবক্তার জীবন দশায় পূর্ণাঙ্গতা পায়নি বরং বিপ্লবের চিন্তায় যিনি প্রণয়ন করেছেন তার লাশ পচে গলে যাওয়ার পরে হয়তো কোথাও তার সেই চিন্তার উপর ভিত্তি করে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বিপ্লব এদিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অতুলনীয় যে তিনি নিজের জীবনের তেইশ বছরের মধ্যেই বিপ্লবের শুরু থেকে শেষ সব ধাপ ও স্তর সফলভাবে পরিচালনা করেছেন অতএব বর্তমান সময়ে যদি কেউ পূর্ণাঙ্গ একনিষ্ঠতার সাথে বিপ্লবের সঠিক রূপরেখা আন্তস্থ করতে চায় তাহলে সে কেবল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সিরাতেরই সামগ্রিকভাবে এর দিক নির্দেশনা পাবে মার্কস অ্যাঞ্জলস ল্যালিন প্রমুখদের জীবনী থেকে মোটেও এর দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে না তো সহজ ভাষায় বলতে গেলে সফল বিপ্লবের পথ ও পন্থা জানার জন্যে বর্তমান পৃথিবীর সামনে কেবল একটি সর্চি আছে আর তা হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের পবিত্র সিরাত এর উপর ভিত্তি করেই বলছি ইসলামী বিপ্লবের যে রূপরেখা আমি আপনাদের সামনে পেশ করতে যাচ্ছি এর জন্য আমার সোর্স হচ্ছে শুধুই রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সিরাত আমি ধর্মীয় পরিভাষা 
দিন ইসলাম ইমান জেহাদ প্রবৃত্তি ব্যবহার করা ছাড়াই আধুনিক যুগের পরিভাষা ব্যবহার করে আপনাদের সামনে বিপ্লবের ধাপ পরিধাপগুলো তুলে ধরতে চাই এর কারণ হচ্ছে অধপতনের এই যুগে পরিভাষাগুলোর গ্রুর অর্থ হয়তো সংকীর্ণ নির্দিষ্ট ঘটনাকেন্দ্রিক হয়ে গেছে নয়তো একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এখন যখন আমরা কোনো পরিভাষা ব্যবহার করব তখন উদ্দিষ্ট সেই অর্থগুলোই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে তাই সেই সব পরিভাষা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে যদি আধুনিক টার্মিওনোলজি ব্যবহার করে আলোচনা করা যায় তাহলে বিপ্লবের যে রূপরেখা আমি পেশ করতে যাচ্ছি আপনাদের পক্ষে তা বোঝাটা তুলনামূলক অধিক সহজ হবে আধুনিক টার্মিওনোলজি ব্যবহার করে এই রূপরেখা উপস্থাপনের পর আমরা চেষ্টা করব তা কোরআন ও হাদিসের পরিভাষা এবং রাসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামের সিরাতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর সমন্বয়ে উপস্থাপন করতে পূর্ণাঙ্গ ও সফল বিপ্লবের ধাপ পরিধাপ একটি পূর্ণাঙ্গ ও সফল বিপ্লব সাধনের জন্য অবশ্য পালনীয় ছয় থেকে ষাটটির মতো ধাপ আছে এখানে ধারাবাহিকভাবে সেগুলো আমরা উল্লেখ করছি এক বিপ্লবী দর্শন প্রতিটি বিপ্লবের জন্য প্রথম ধাপে এমন একটি বিপ্লবী চিন্তাধারা বা দর্শন প্রয়োজন যা তার আগে থেকে চলে আসা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিস্টেম বা পলিটিক্যো সোসিও ইকোনমিক্যাল সিস্টেমকে একেবারে ঘোড়া থেকে উৎপাদিত করবে এখন কোনো দর্শন বা চিন্তাধারা বিপ্লবী কিনা সেটা কিভাবে বুঝবেন সে দর্শন বা চিন্তাধারা বিদ্যমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার গুড়ায় যতক্ষণ ঝাঁকুনি না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত ধরে নেবেন তা কোনো বিপ্লবী দর্শন নয় বরং তা শুধুই সাধারণ উপদেশ মাত্র বা সিরেমন এর বেশি কিছুই নয় এখন সেই দর্শন বা চিন্তাধারা যদি নতুন হয় তাহলে বিষয়টি কিছুটা সহজ তারা নিজেদের পরিভাষা নিজেরাই তৈরি করবে এবং সেই সব পরিভাষার অর্থও নিজেরা ঠিক করবে কিন্তু যদি সেই দর্শন বা চিন্তাধারা পূরণও হয় তাহলে তার আধুনিকায়ন করতে হবে এবং যুগোপযোগী নতুন পরিভাষা ব্যবহার করে তা জ্ঞানের পরিমণ্ডলে উপস্থাপন করতে হবে তারপর সেই দর্শনের ব্যাপকভাবে প্রচার প্রসার ঘটাতে হবে সর্বোপরি তার প্রসারে আধুনিক সব প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতাও নিতে হবে অতীতে এক সময় শুধু বাজারের অলিতে গলিতে ঘুরে ফিরে লোকেদের সমবেত করে তারপর তাদের সামনে কোনো কিছু উপস্থাপন করা যেত কিন্তু এখন যুগ বদলে গেছে এখন সভা সমাবেশ হয় লেখা হয় বই পুস্তক এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিপ্লবী চিন্তাধারা ও দর্শন প্রচারে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সহ আধুনিক যুগের যত প্রচার মাধ্যম আছে সব কিছু ব্যবহার করতে হবে সব কিছুকে কাজে লাগাতে হবে দুই সংগঠন দ্বিতীয় দাপে সেই দর্শন বা চিন্তাধারা যারা গ্রহণ করে নেবে তাদের একটি সংগঠনের অধীনে একত্রিত হতে হবে সংগঠনের জন্যও দুটি শর্ত আছে প্রথমত সংগঠনে লাগবে দৃঢ় নিয়মানুবর্তিতা ও মজবুত শৃঙ্খলা বা ডিসিপ্লিন কারণ যখন আপনারা আগে থেকে চলে আসা ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করতে ময়দানে নামবেন তখন আগের ব্যবস্থার সুবিধাভোগীরা সেই ব্যবস্থার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে উল্টো আপনাদের দমন করতে উঠে পড়ে লাগবে ঠিক তখনই তাদের মোকাবিলায় আপনাদের একটি সামরিক ডিসিপ্লিনের প্রয়োজন হবে শুধু আন্দোলনের কর্মীদের পক্ষে মোকাবিলা করে কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না বরং এখানে লিসেন অ্যান্ড অবে এর মূল নীতি মানা একটি সুবিন্যস্ত সুশৃঙ্খল বাহিনীর প্রয়োজন হবে যাদের ডিসিপ্লিনের অবস্থা হবে এমন দেয়ার ইজ নট টু রিজন হোয়াই দেয়ারস বাট টু ডু অ্যান্ড ডাই অর্থাৎ তারা বা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা আদর্শবান নেতাদের নির্দেশের পেছনে কারণ খুঁজতে যাবে না বরং নেতার নির্দেশ মানা এবং প্রাণ দেয়াকেই নিজেদের নীতি বানাবে দ্বিতীয়ত আন্দোলনের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ত্যাগ কোরবানির উপর ভিত্তি করে সাংগঠনিক পদমর্যাদা নির্ধারিত হবে এই বিবেচনাই নয় যে কেউ ব্রাহ্মণ হলে সে পদমর্যাদার অধিকারী হবে আর কেউ অচ্ছুক হলে সে পদমর্যাদার অধিকারী হবে না যদি অবস্থা এমনই হয় তাহলে এটা কোনো বিপ্লবী সংগঠন বলে গণ্য হবে না কারণ একটি বিপ্লবী সংগঠনে তো সবার মর্যাদা নির্ধারিত হবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও আন্দোলনের প্রতি তার বিশ্বস্ততার উপর ভিত্তি করে এই ক্ষেত্রে শুধু এবং শুধুই কর্মী ও সদস্যদের ত্যাগ কোরবানি দেখা হবে আন্দোলনের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা মূল্যায়িত হবে যার ভিত্তিতে একজন ঔৎসুক যেমন কোনো কমিউনিস্ট পার্টির পদমর্যাদায় অনেক ওপরে চলে যেতে পারে আবার একজন ব্রাহ্মণও নিচে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে 
তিন তারবিয়াত তৃতীয় ধাপ হচ্ছে কর্মীদের তারবিয়াত এই ধাপে সংগঠনের কর্মীরা বিপ্লবের যেই দর্শন লালন করে নিজেদের মন ও মনন থেকে মুহূর্তের জন্যেও তা বিস্তৃত হতে দেবে না কারণ এই দর্শনই তো বিপ্লবের জন্য চালিয়ে যাওয়া যাবতীয় চেষ্টা প্রচেষ্টার ভিত্তি এই আদর্শ সার্বক্ষণিক মননে সমুজ্জ্বল থাকলেই কাজের জজবা ও উদ্দীপনা জাগ্রত থাকবে আর যখনই তা ঝিমিয়ে পড়বে কাজের আগ্রহ ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে একই সঙ্গে কর্মীদের সোন ও মানব মূলনীতিতে অভ্যস্ত বানাতে হবে এই কাজ খুব সহজ নয় বরং এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির কবির ভাষায় আমরাও নিজেদের সমর্পিত করার অভ্যাসে গড়ে তুলব হোক না কারো প্রতি অমুখাপেক্ষিতা তোমার সহবেরই অংশ কিন্তু মানার অভ্যাস তৈরি করা সহজ কোনো কাজ নয় এতে আমিত্ব ভাত সাদে বরং আমিত্ব থেকেও আগে বেড়ে অহংকার চলার পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় সফল বিপ্লবের জন্যে তার বিয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আন্দোলনের কর্মীদের ভেতর জানমাল থেকে শুরু করে সব কিছু উৎসর্গ করার জজবা ও মানসিকতা তৈরি করা এছাড়া বিপ্লব সংঘটিত করা সম্ভব নয় আল্লামা ইকবালের ভাষায় এত যত্ন করে রেখো না এ তো তোমার আইন আই অন্য কিছু নয় তাও আবার এমন আয়না ভেঙে গেলে আয়নার কারোগরি সবচেয়ে বেশি খুশি হয় জানমাল উৎসর্গ করার জজবা ও মানসিকতা এটি বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে বিপ্লবের মাধ্যমে আপনারা যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চান তাতে যদি আত্মিকতা ও আত্মাধিকতার দিকটিও সবিশেষ লক্ষণীয় হয় তাহলে কর্মীদের আত্মাধিক তারবিয়াতও দিতে হবে কারণ কর্মীদের মধ্যে যদি আত্মাধিকতা না থাকে তবে বিপ্লবের মধ্যে আত্মাধিকতা ও পরিশুদ্ধতা কোথা থেকে আসবে চার সবর বা পেসিভ রেজিস্টেন্স এই ধাপটি বলার ক্ষেত্রে তো চার নম্বরে আসে কিন্তু বাস্তবে এর সূচনা প্রথম ধাপের সঙ্গেই হয়ে যায় সবর বা ধৈর্যের অর্থ হচ্ছে সংগঠনের কর্মীরা নিজেদের অবস্থানের উপর অবিচল থাকবে কোনো অবস্থাতেই পিছু হটবে না বিশেষ করে যখন কঠোরতা ও নির্যাতনের খরগ নেমে আসবে তখন সবরের পরাক্রাস্ত প্রদর্শন করতে হবে কোনো প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না এর পেছনের কারণ ও উদ্দেশ্য যৌক্তিক বা লজিক্যাল প্রথম কথা হচ্ছে সমাজে বিরোধ বা কনফ্লিক্ট সৃষ্টিকারী হচ্ছে এই বিপ্লবীরা নতবা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা তো স্বাভাবিকই ছিল ধনী গরিব সবার উপস্থিতি ছিল গরিবেরা তাদের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিল ধনীরা আরাম আয়েসে মজে ছিল আর গরিবেরা নিজেদের জীবনযাত্রা সচল রাখার মেহনতে ব্যস্ত ছিল তারা সব কিছুকে নিজেদের তাগিদের মনে করত আর বলত আল্লাহ হয়তো আমাদের গরিব বানিয়েছেন এই জন্যই হয়তো মার্চ বলেছিল ধর্ম হচ্ছে জনসাধারণের জন্য আফিম ধর্মীয় অনুভূতি থেকেই মূলত তারা নিজেদের অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকে বিপ্লবের কথা চিন্তায়ও আনে না শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা ভাবা তো দূরের কথা বিষয়টি বোঝার জন্যে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যেমন ধরুন একটি শান্ত তরঙ্গহীন পুকুরে আপনি পাথর নিক্ষেপ করলেন এতে কি হবে পুকুরের পানিতে সৃষ্টি হবে কম্পন ঠিক একইভাবে ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্নচারীরাও আগে থেকে চলে আসা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে এই প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার মধ্যে যে গলদ আছে এটা তারা কোনো রকম ড্রাক ডাক ছাড়াই প্রকাশ্যে বলতে শুরু করে শাসন ব্যবস্থা যে সুসন্মূলক বা এক্সপোলারেটিভ সাধারণ মানুষ এটা তাদের মুখে শুনতে পায় তা বোঝা যায় বিপ্লবের স্বপ্নচারী ইসলামী আন্দোলনের এই কর্মীরাই মূলত জনসাধারণের জন্য একটি সূক্ষ্ম বিভক্তি বা ডিসক্রিমিনেশন তৈরি করে তারাই জনগণের একটি অংশকে প্রতিষ্ঠিত কায়েমি শক্তির বিরুদ্ধে নিয়ে যায় তাহলে আগের কথাগুলো বুঝে থাকলে এবার বলুন পাথর কারা মেরেছে বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীরা এখন পাথর যখন পুকুরে পড়বে তরঙ্গ তো হবেই তো সমাজে যেই তরঙ্গ তৈরি হয় এ তো বিপ্লবের দিকে দাওয়াতের স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়া তবে হ্যাঁ এই প্রতিক্রিয়ার রিয়াকশনেরও বিভিন্ন পর্যায় বা স্টেজ হয়ে থাকে তন্মধ্যে দুটি পর্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পর্যায়ে কায়েমি স্বার্থবাদী শক্তি বিপ্লবের দিকে আহ্বানকারীর অর্থাৎ দায়ীর কর্মকাণ্ডকে বিতর্কিত করার এবং কোনো না কোনোভাবে তার ব্যক্তিত্বকে কুলুষিত করার চেষ্টা করে তার মনোবল ভেঙে দেওয়ার এবং ইচ্ছাশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র করে তাই এই পর্যায়ে শুধু দায়ীকেই কঠোরতা আক্রমণ ও নিপীড়নের বা পার্সেকুলেশনের শিকার হতে হয় কায়েম শক্তি প্রথমে তাকে শক্তি প্রয়োগ ছাড়া মৌখিকভাবে এই বলে আক্রমণ করে যে 
আরে এ তো পাগল অপ্রকৃতস্থ তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে তাই আমাদের চলমান ব্যবস্থার উপর আপত্তি করছে আমাদের এই শাসন বা সমাজ ব্যবস্থা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে আমাদের বাপ দাদারাও এই ব্যবস্থার প্রতি অনুগত ছিল আর এই পাগল কিনা সেই ব্যবস্থাকে গলত বলছে নিশ্চয় একে কোনো জিনভূতে ধরেছে বাস্তবিক পক্ষে এটা তাদের একটি কূটকৌশল যার আশ্রয় নিয়ে তারা দায়ীর ইচ্ছাশক্তি নিঃশেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করে কারণ একজন দায়ীর যদি ইচ্ছাশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তাকে দিয়ে যে ময়দানে আর কোনো কাজ হবে না এটা নতুন করে বলার অপেক্ষ রাখে না একটি বৃক্ষের শিকড়ি যখন কেটে দেয়া হয় তখন পুরো বৃক্ষ তো এমনিতেই ছিন্নমূল হয়ে যায় কিন্তু এই পর্যায়ে দায়ী যদি অটুট মনোবলে সব প্রতিকূলতার মোকাবেলা করে যান নিজের উপর আরোপিত সব আপত্তি ও অপবাদ সহ্য করে যান কোনো ধরনের প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ না নেন আর একই সঙ্গে বিরোধীরাও প্রত্যক্ষ করে যে এই দাওয়াত তো দিন দিন জনপ্রিয়তা লাভ করছে প্রসারিত হচ্ছে তখন শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের রিয়াকশন অর্থাৎ তারা আগের অবস্থা থেকে অগ্রসর হয়ে এবার দায়ীদের শারীরিকভাবে নিপীড়ন নির্যাতনের নিশানা বানায় এই দফায় কিন্তু তাদের শিকার শুধু আন্দোলনের আহ্বানকারীরাই নয় বরং আন্দোলনের সব সদস্য কর্মী ও সমর্থনকারীরাও বিশেষ করে নিম্নবিত্ত দুর্বল জনসাধারণ এবং উচ্চবিত্ত ঘরনার যুবকেরা তাদের শিকারে পরিণত হয় আন্দোলনের জনশক্তিদের ধরে ধরে মারদর করা হয় ক্ষুধার্ত রাখা হয় ঘর থেকে উচ্ছেদ করা হয় কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় হত্যা করা হয় এমনকি ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে হাজারো কর্মীদের শহীদ পর্যন্ত করে দেওয়া হয় এখানে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের শুধুই ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে যত কঠোরতা এবং নিপীড়নী চলুক না কেন কোনো ধরনের প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়াই শুধু সহ্য করে যেতে হবে কেন কোনো ধরনের প্রতিরোধ ঘরে তোলা যাবে না কারণ প্রথম দিকে আন্দোলনের জনশক্তি কিন্তু সংখ্যায় একেবারে নগণ্য হয় এই কম সংখ্যক কর্মী যদি উত্তেজিত হয়ে প্রতিরোধমূলক কোনো পদক্ষেপ নিতে যায় তাহলে কায়েমি শক্তি তাদের পিষে ফেলার অধিকার লাভ করবে যদি তারা কোনো প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়াই চুপচাপ সব কিছু সহ্য করে যায় তবে তারা অনেক জুলুমের শিকার হবে ঠিক কিন্তু একেবারে ছিন্নমূল হবে না কায়েমি শক্তি তাদের নিঃশ্বাস করে দিতে পারবে না এর ফলে তারা দাওয়াতি কাজ প্রসারী করার এবং সংগঠনের সদস্য ও কর্মী সংখ্যা বাড়ানোর মতো সময় সুযোগ দুটোই লাভ করবে মনে রাখতে হবে বিপ্লবের স্বপ্নদ্রস্তা একটি ইসলামী সংগঠনের কর্মীরা কায়েমি শক্তির সঙ্গে তখনই সরাসরি টক্কর দিতে পারবে যখন তারা শক্তিশালী হয়ে যাবে আর শক্তি অর্জনের জন্যে তাদের সময়ের প্রয়োজন যাকে আমি টু বাই টাইম বলে থাকি এই সময়টিকে কর্মীরা নিজেদের সুরক্ষার জন্যেও প্রতিপক্ষের ওপর হাত উঠাবে না কোনো ধরনের কঠোর পদক্ষেপ নিতে যাবে না এতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ফল বের হয়ে আসবে তা হচ্ছে আন্দোলনের কর্মীরা জনসাধারণের সহমর্মিতা লাভ করতে সক্ষম হবে আর সাধারণ মানুষ তাদের আপদ হিসাবে দেখবে না দেখুন একটি সমাজে চৌধুরী সর্দার বিত্তশালী ও জমিদারদের উপস্থিতি কেমন আছে জনসাধারণেরও কিন্তু সমান উপস্থিতি আছে চৌধুরী সর্দার বিত্তশালী আর জমিদার শ্রেণী তো বুঝতে পেরেছে এই আন্দোলন তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে বিপরীতে জনসাধারণ এমন কিছু মনে করছে না কিন্তু এটাও ঠিক যে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর সাহসও তারা করে উঠতে পারছে না একইভাবে তাদের পক্ষেও কিছু বলতে পারছে না একে আমরা নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা সাইলেন্ট মেজরিটি বলে থাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ চুপ থাকে ঠিক কিন্তু তারা তো আর অন্ধবুদিন নয় তাই না সমাজে কি ঘটছে তারা সব কিছুই দেখছে বিপ্লবের পক্ষে স্লোগান তোলা ব্যক্তিদের কেন মারা হচ্ছে কেন গুম করা হচ্ছে কেন হত্যা করা হচ্ছে কেন তাদের ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত করা হচ্ছে কেন তাদের পরিবারের সদস্যদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে এই সব কিছুই নিয়েই তারা ভাবে তারা ভাবে আসলে এদের অপরাধটা কি তারা কি চুরি করেছে না কার ডাকাতি কিছুই তো করেনি তারা শুধু একটি আদর্শের প্রতি বিশ্বাস রাখে একটি দর্শন লালন করে আর সমাজ থেকে অন্যায় অবিচার দমন পীড়ন ও সুসন্তোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চায় ধীরে ধীরে এই সব কিছু সাধারণ মানুষের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করতে থাকে তারা ভাবতে শুরু করে আসলেই তো এদের উপর জুলুম হচ্ছে অন্যায় হচ্ছে অবিচার হচ্ছে এসব ভাবনা থেকেই মূলত বিপ্লবের ধারকবাহক ও প্রচারকদের জন্যে সাধারণ মানুষ অন্তরের সহমর্মিতা ও ভালোবাসার অর্গল খুলে দেয় যা সময়ের ব্যবধানে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গী হয়ে যায় আর কবি তো বলেছেনই 
জনগণের অন্তর যারা জয় করে নিতে পেরেছে তারা এই যুগে আসল বিজেতা পাঁচ সক্রিয় প্রতিরোধ বা অ্যাক্টিভ রেজিস্টেন্স বিপ্লবের চেষ্টা প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতার পঞ্চম দাবটি হচ্ছে সক্রিয় প্রতিরোধ এটি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য খুবই নাজুক একটি বিষয় আর যারা নেতৃত্ববৃন্দ আছেন তাদের জন্য মেধা ও যোগ্যতার পরীক্ষার ব্যাপার এই ধাপটির জন্য সঠিক সময় বাছাই করতে পারা খুবই জরুরি যদি প্রস্তুতি ছাড়াই আপনারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে যান তাহলে আপনাদের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাবে অন্যদিকে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর যদি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেরি হয় তাহলে সুযোগ হারাবেন তাহলে বোঝা গেল যদি আপনি সুযোগ হারান তাহলেও ব্যর্থ হবেন আবার যদি সঠিক সময়ের আগে পদক্ষেপ নিয়ে বসেন তাহলেও ব্যর্থ হবেন মূলত প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত তখনই নিতে হবে যখন ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ববৃন্দ অনুভব করবে যে এখন আমাদের প্রস্তুতি যথেষ্ট এই যথেষ্ট এর রূপ এক এক অবস্থায় এক এক রকম হবে যেমন দেখুন ছোট একটি দেশ যার জনসংখ্যা সর্বোচ্চ কোটির মতো সেখানে ইসলামী বিপ্লবের জন্য পঞ্চাশ হাজার লোক প্রস্তুত থাকলে সেটাই যথেষ্ট বলে সাব্যস্ত হবে বিপরীতে পনেরো কোটি জনসংখ্যার দেশে তিন থেকে চার লক্ষের মতো প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন হতে পারে এরপরেও কথা হচ্ছে শুধু এই সংখ্যক কর্মী প্রস্তুত হলেই হবে না তাদের ডিসিপ্লিনের অনুগামী বানাতে হবে লেসেন অ্যান্ড অবের মূলনীতির সাথে নিজেদের ইচ্ছাকে বিলীন করা শেখাতে হবে যাতে যখনই তাদের প্রতি ওপর থেকে নির্দেশ আসবে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে যাবে আর যখন থামতে বলা হবে কোনো রকম আঘ পিছ না ভেবেই থেমে যাবে তাদের অবস্থা এমন হলে চলবে না যে প্রথমে তো নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্যে কাজেই নামতে চাইবে না আর যখন নেমে পড়বে আর থামার নাম নেবে না মালাকুণ্ডে সফি মাহমদ সাহেবের নেতৃত্বে যে তেহরিকে নাফেজে শরিয়াতে মোহাম্মাদি বা ইসলামী শরিয়া প্রতিষ্ঠা আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাতে আমির বা নেতৃত্ব দানকারী নির্দেশই দেননি কিন্তু কর্মীরা মাঠে নেমে পড়েছে এরপর কি হয়েছিল কুলিয়ে উঠতে না পেরে কর্মীরা পাহাড়ে মোর্চা বানিয়ে অবস্থান নিয়েছিল আমির যখন তাদের নিচে নেমে আসার নির্দেশ দেন তখন তারা বলতে শুরু করে মৌলবী কায়েমি শক্তির কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে এ থেকে বোঝা যায় এটি সুশৃঙ্খল কোনো সংগঠন ছিল না কর্মীদের মধ্যে ছিল না ডিসিপ্লিন বরং এটি একটি আকস্মিক ওথান বা জনসমাগম মাত্র যার মূল চালিকা শক্তি ছিল মানুষের জজবা অনুবাদকের নোট মাওলানা সফি মোহাম্মদ পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ ইসলামী আন্দোলন মালাকুণ্ড ডিভিশনের আমির এবং তাহরিকে নাফেজে শরিয়াতে মোহাম্মদির প্রতিষ্ঠাতা সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার আগে তিনি জামাতে ইসলামী পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন দু সালে আমেরিকা আফগানে হামলা করে তিনি তখন প্রায় দশ হাজার সঙ্গী সহ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন কাবুলের পতন হলে তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং বন্দী হন এরপর দু সালে তার জামাতা মাওলানা ফয়জুল্লার হাত ধরে আবারও শরিয়ত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয় তা শান্ত করার জন্য পাকিস্তান সরকার সফি মোহাম্মদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে তাকে মুক্তি দেন এবং তার দাবি মেনে ইসলামী আদালতও পুনরায় চালু করে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পরিস্থিতি আবারও ঘোলাটি হয়ে যায় এর ফলে দু সালে সফি মোহাম্মদকে আবারও বন্দী করা হয় সর্বশেষ দু সালে অসুস্থতাজনিত কারণে পেশোয়ার হাইকোর্ট তাকে জামিন দেয় দু সালে এগারো জুলাই তিনি পেশোয়ারে ইন্তিকাল করেন এই ধাপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে লক্ষ্য বাস্তবায়নে আন্দোলনের কর্মীরা নিজেদের জানমাল থেকে শুরু করে সব কিছু কোরবানি করার জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকবে মনে রাখবেন যখন ওপর উল্লেখিত বিষয়গুলো ষোলো আনায় পূর্ণ হবে কেবল তখনই এই আন্দোলনের ধৈর্য ধারণ বা প্যাসিভ রেজিস্টেন্স ধাপ থেকে সক্রিয় প্রতিরোধ বা অ্যাক্টিভ রেজিস্টেন্স ধাপে উন্নতি হবে এর আগে প্রশ্নই আসে না এবার আসুন সক্রিয় প্রতিরোধ বা অ্যাক্টিভ রেজিস্টেন্সের ব্যাপারে ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করি এর জন্যেও আমি বাইরের উদাহরণ দেব আপাতত রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের সিরাত থেকে কোনো উদাহরণ দেব না কারণ আগেই বলেছি প্রথমে আপনাদের সামনে আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করে একটি খসড়া আলোচনা পেশ করব তারপর সেই আলোচনাটি সিরাতুন্নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লামের রঙে সাজিয়ে দেব তবে পাশাপাশি আপনাদের এটাও মনে রাখতে হবে আমার মতে সফল বিপ্লবের রূপরেখা জানা ও বোঝার জন্য সিরাতুন্নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম ছাড়া বিকল্প কোনো মাধ্যম নেই এবং তা হতেই পারে না সক্রিয় প্রতিরোধ বা অ্যাক্টিভ রেজিস্টেন্স হচ্ছে আপনি কায়েমি শক্তিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানানো ছাড়া চলমান ব্যবস্থার কোনো পীড়িত রককে অচল করে দিন যেমন দেখুন গান্ধী ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বাড়াবাড়ি করবে না সাহায্য করব না স্লোগান তুলেছিল 
অর্থাৎ আমরা বাড়াবাড়ি করব না হাত হাতাতে যাব না আবার আমরা ব্রিটেনের কলকারখানায় বানানো কাপড়ও ব্যবহার করব না বরং নিজেদের চরকায় সুতো কাটব এবং সেই সুতোর পোশাকই বানিয়ে পড়ব চরকাকে তারা নিজেদের জাতীয় নিদর্শন বানিয়ে ফেলল একটু খেয়াল করে দেখুন তো এই আধুনিক বিংশ শতাব্দীতে একটি জাতি নিজেদের জাতীয় নিদর্শন বানিয়েছে চরকাকে বিষয়টি বুঝে থাকলে এবার বলুন তারা কি ব্রিটিশ প্রশাসনের দিকে সরাসরি কোনো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে কিংবা তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে তাদের কোনো ক্ষতি করেছে তারা কারো জানমালের কোনো ক্ষতি করেনি তারপরও প্রশাসনের মধ্যে ভয়ঙ্কর কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেছে কারণ ভারতীয়দের এমন সিদ্ধান্তে ম্যানচেস্টারের কারখানাগুলোতে উৎপাদন বন্ধ হতে শুরু করে তদানীন্তর সময়ে ভারতে ইংরেজদের উৎপাদিত কাপড়ের অনেক বড় বাজার ছিল ব্রিটেন থেকে আসা গরম কাপড় ও মলমহলের চাহিদা ছিল প্রচুর কিন্তু গান্ধীর বয়কট আন্দোলনের পর সেখানে শুধু খাদি কাপড়ই বিক্রি হতে শুরু করল খাদি কাপড় হচ্ছে দেশের তৈরি এক ধরনের মোটা কাপড় এটি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ বা অ্যাক্টিভ রেজিস্টেন্সের প্রথম ধাপ এর দ্বারা ইংরেজরা বুঝে গিয়েছিল এবার কিছু একটা হতে যাচ্ছে ইংরেজ বিরোধী এই আন্দোলনের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল আমরা বাড়াবাড়ি করব না মারামারি করব না কিন্তু ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত নিয়মও ভাঙব সেই নিয়ম মানব না এর উদাহরণ দেখুন পরমাত্মা সমুদ্র লবণ উৎপাদন করত ভারতীয়রা সিদ্ধান্ত নেয় তারা পরমাত্মা সমুদ্র থেকে লবণ আহরণ করবে এতে কিন্তু তারা কারো সঙ্গে বাড়াবাড়ি করছে না ঠিক কিন্তু পরোক্ষভাবে ইংরেজ সরকারের প্রতিষ্ঠিত করনীতিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে কারণ তদানীন্ত সময়ে লবণের উপর ইংরেজরা অনির্দিষ্ট কর আরোপ করে রেখেছিল ভারতীয়দের এই পদক্ষেপের ফল হল তাদের পিঠের উপর লাঠির আঘাত পড়ে বড় বড় নেতাদের মাথা ফাটে অনেককে কারাবন্দি করা হয় কিন্তু আজাদি আন্দোলনের কর্মীরা কোনো বাড়াবাড়ির আশ্রয় নেয়নি কোনো ধরনের প্রতিরোধে জড়ায়নি কারো জানমালের ক্ষতিও করেনি ছয় চূড়ান্ত পদক্ষেপ সক্রিয় প্রতিরোধের পর ষষ্ঠ ও শেষ ধাপ হচ্ছে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ অর্থাৎ বর্তমান কায়েমি শক্তি ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মীরা চূড়ান্ত দফারফায় যাবে কারণ যখনই একটি সক্রিয় প্রতিরোধ শুরু করবে তখনই পরিস্থিতি এমন হবে যে যেন আপনি পুরো প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনাকে চ্যালেঞ্জ করে বসছেন সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ক্ষমতায় থাকা স্বৈরাচারী শক্তি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পুরোপুরিভাবে মূলোৎপাটন করতে উঠে পড়ে লাগবে ঠিক তখনই কিন্তু ইসলামী আন্দোলন এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আসল পরীক্ষা শুরু হবে যদি সাংগঠনিকভাবে বিপ্লবের জন্য ঠিকঠাক প্রস্তুতি নেয়া হয়ে থাকে সদস্য ও কর্মীদের তারবিয়াত প্রত্যাশিত মানের হয়ে থাকে সঠিক সময়ে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়ে থাকে তাহলে এই আন্দোলন সফলতার মুখ দেখবে জালিমেরা গদি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে বিপরীতে যদি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি ছাড়াই প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয় কর্মীদের সংখ্যা যথেষ্ট এর কোঠায় পৌঁছা ছাড়াই চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয় কর্মীদের যথাযথ তারবিয়াত ছাড়া আর লিসেন অ্যান্ড অবের কাছে পুরোপুরি সোপর্দ করার মানসিকতা তৈরি হওয়ার আগেই ময়দানে নামিয়ে দেয়া হয় তাহলে এর অনির্ভার্য পরিণতি যা হবে তা নতুন করে বলার আপেক্ষ রাখে না তখন এই আন্দোলন খুব বাজেভাবে ব্যর্থ হবে তাহলে বোঝা গেল চূড়ান্ত পদক্ষেপের যেই ধাপ রয়েছে এই ধাপ সম্পন্ন হলে সরাসরি ক্ষমতায় আরোপ হবে এই চূড়ান্ত পদক্ষেপের কয়েকটি ধরন হতে পারে যা আমি পরে আলোচনা করব বিপ্লবের কার্যকর রূপরেখা পেশ করতে গিয়ে এ যাবত আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি তা যদি আপনি কাব্যকারে বুঝতে চান তবে আল্লামা ইকবালের একটি ফারসি কবিতার কিছু চয়ন থেকে বুঝতে নিতে পারেন এই চয়নটিতে ইকবাল নিজের একটি কথোপকথন পেশ করেছেন তিনি বলেছেন আল্লাহ আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেন ইকবাল তোমাকে আমি যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছি তুমি নিজেকে তাতে মানিয়ে নিতে পেরেছ পছন্দ হয়েছে তোমার উত্তরে আমি বললাম না আমার পছন্দ হয়নি কারণ এখানে জুলুমের জয় জয়কার গরিবেরা নিষ্পেষিত হচ্ছে এখানে মজলুমদের লাল রক্ত থেকে সুরার নিংড়িয়ে পুঁজিবাদীরা তা পান করছে পুঁজিবাদীরা মজলুমদের রক্ত থেকে সরাব নিংড়ে জমিদার জুলুমের জাতা করে নিষ্পেষিত হয়ে চাষির খেত খামার নষ্ট করে তার বাচ্চা ভুখানাঙ্গা পড়ে থাকে খেত খামার থেকে অন্যের যোগান হয় না ইকবালের মহাত্মাপূর্ণ কবিতাসমূহের মধ্যে এটিও একটি যার মধ্যে তিনি ইনকেলাবের স্লোগান তুলে ধরেছেন তো এরপরের অবস্থা বর্ণনা করে ইকবাল বলেছেন যখন আমি বললাম তোমার এই পৃথিবী আমার পছন্দ হয়নি প্রভু এটা আমার জন্য বসবাসযোগ্য নয় তখন আল্লাহ বলেন বাহরাম জন অর্থাৎ একে দুমড়ে মুছড়ে দাও বিধ্বস্ত করে দাও ইনকিলাব ছড়িয়ে দাও বিপ্লব ঘটিয়ে দাও এখন এই বিপ্লবের পন্থা ও ধাপ কী হবে 
একবাল দুটি চয়নে তা এই বলে দিয়েছেন প্রথম চয়নে চারটি আর দ্বিতীয় চয়নে রয়েছে দুটি ধাপ অর্থাৎ প্রথমে দরবেশে জীবন ধারণ করা নিজের কাজে মগ্ন থাকো দাওয়াত তাবলেগে ব্যস্ত থাকো কেউ পাগল বলুক বা গালি দিক প্রতি উত্তরে শুধু দোয়া করে দাও এটাই দরবেশে জীবন গৌতম বুদ্ধ যেমনটা করেছিলেন প্রহার করা হচ্ছে তাও কোনো প্রতিক্রিয়া আসছে না এরপর যখন প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে সংখ্যা যথেষ্ট হয়ে যাবে তারবিয়াত প্রশিক্ষণ যথার্থমান নিশ্চিত হবে কর্মীরা পুরোপুরি প্রত্যাশিত পর্যায়ে ডিসিপ্লিনের অনুগামী হবে এবং নিজেদের জানমাল সহ সব কিছু কুরবান করার মানসিকতা তৈরি করে যাবে তাহলে এবার তোমরা সালতানাতে জম অর্থাৎ ফ্যাসিবাদী শক্তি নিপীড়ন শাসক প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘর্ষে যাও লড়াই করো এই লড়াই ছাড়া কিন্তু কখনোই বিপ্লব আসবে না শুধু আওয়াজ করে বিপ্লব হয় না জানের কুরবানি পেশ করতে হয় রক্তের বিনিয়োগ করতে হবে মনে রাখবে ঠান্ডা ঠান্ডা কাজে আর যাই হোক কখনো বিপ্লব সংঘটিত হবে না হবে না উপরে ছয় দাপে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি এগুলো হচ্ছে কোনো রাষ্ট্রের সামগ্রিকভাবে বিপ্লব সংঘটিত করার কার্যকর নীতি জালিমদের তক্ত উল্টিয়ে দেওয়ার মূল মন্ত্র পরিপূর্ণভাবে এগুলোর অনুসরণ ছাড়া কোশ্চিনকালেও ইনকিলাব আসবে না বিপ্লব সংঘটিত করা যাবে না ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না সাত তাজদির ইনকিলাব বা এক্সপোর্ট অফ রেভুলেশন উল্লিখিত ছয়টি ধাপ ছাড়াও বিপ্লবের আরও একটি ধাপ রয়েছে একটি প্রকৃত ও সফল বিপ্লবের জন্যে এই ধাপটিও পরীক্ষার মতো কারণ একটি প্রকৃত বিপ্লব কখনোই কোনো ভৌগোলিক জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বিপ্লবের দর্শন যদি মজবুত শক্তিশালী যৌক্তিক ও দালিলিক হয় তাহলে তা মানুষের মন মনন ও চিন্তা ভাবনায় ছেয়ে যায় এই কারণেই মূলত একটি প্রকৃত বিপ্লব নির্দিষ্ট কোনো গণ্ডিবদ্ধ থাকে না অবশ্যই তার প্রসার হয় চারদিকে তা ছড়িয়ে পড়ে যাকে আমরা এক্সপোর্ট অফ রেভলেশন বলতে পারি সফল বিপ্লবের সপ্তম এই ধাপটি আমি রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সিরাত থেকে আহরণ করেছি অবশ্য একেও আমি ধর্মীয় পরিভাষা বাদ দিয়ে আধুনিক পরিভাষার মোড়কেই উপস্থাপন করছি এখন আসুন এই ধাপটিকে রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সিরাতের রং এবং তার ইনকিলাবের ঢঙে সাজিয়ে উপস্থাপন করি রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের বিপ্লবী দর্শন ও তার দাবি রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের বিপ্লবী দর্শন বলতে আসলে কি বোঝায় এক শব্দে বলতে গেলে তাওহিদ যার ব্যাপারে ইকবাল বলেছেন কখনো এই তাওহিদ ছিল জীবন্ত শক্তি কিন্তু আজ তা হয়ে গেছে শুধু দর্শনের রক্তি অর্থাৎ কখনো এই তাওহিদ রাষ্ট্র ও সমাজের বিপ্লবী দর্শন ছিল কিন্তু কালের নিষ্ঠুর পালা বদলে আজ তা শুধু একটি ধর্মীয় বিতর্কের বিষয় হয়ে গেছে এখন আমরা এই বিপ্লবী দর্শন তথা তাওহিদের দাবি ও ফলাফলের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করব এক খিলাফাত আগেই বলেছি বিপ্লবী দর্শন ও চিন্তাধারার প্রথম বৈশিষ্ট্য হবে এমন যে তা আগে থেকে চলে আসার ব্যবস্থার মূলক পাঠন করে ছাড়বে তাওহিদের দর্শনের অন্যতম দাবি হচ্ছে তাওহিদুল হাকিমিয়া অর্থাৎ আল্লাহর জমিনে না কোনো মানুষ বা জাতির শাসন চলবে আর না কোনো মানব রচিত আইনের শাসন চলবে কারণ এনিল হক মলিল্লাহ জমিনের শাসন একমাত্র আল্লাহরই সুরা আন আম আয়াত সাতান্ন সুরা ইউসুফ আয়াত চল্লিশ আয়াত সাষট্টি পরিচালনা ও নেতৃত্বের গুণ সেই মহান সত্তার এই শোভা পায় শাসক তো তিনিই একজন বাকি সব আজরের গড়া বোধ ছাড়া কিছুই নয় তাওহিদের দর্শন মানব শাসনের যত ধরন বা প্রকার হতে পারে সব কিছুকে অস্বীকার করে না ব্যক্তি পর্যায়ে শাসন অর্থাৎ বাদশাহীকে স্বীকার করে আর না কোনো জাতির অন্য জাতির উপর শাসনকে স্বীকার করে যেমন ইংরেজরা আমাদের উপর শাসনের ছুরি ঘুরিয়েছিল এমনিভাবে তাও হিদুল হাকিমিয়া এর কাছে গণতন্ত্র বা জনশাসনেরও কোনো ভিত্তি নেই হাকিমিয়া বা সর্বভৌমত্ব সোবার্নিরি এর মালিক শুধু আল্লাহ হয় শাসনের অধিকারও কেবল তারই মানব জাতির জন্য হচ্ছে খেলাফত অর্থাৎ মানব জাতি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে কেবল প্রতিনিধি হবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের অনুগামী হবে স্বতন্ত্র কোনো বিধান প্রণেতা নয় হাকিমিয়া তথা সর্বভৌমত্বের অন্য সব ধরন শির্কের অন্তর্ভুক্ত বর্তমান যুগের প্রচলিত গণতন্ত্র শাসনের বা পপুলার সবাইনিটির কথা তো বলাই বাহুল্য বিধানদাতা কেবল আল্লাহ হয় আর রাসুল তার প্রতিনিধি বলুন তো এর চেয়ে তেজস্বী আর কোনো বিপ্লবী স্লোগান হতে পারে দুই আমায়নত 
তাওহিদের দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে সব কিছুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ এই বিপ্লবী স্লোগান প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার শিকড়ে ধ্বংসাত্মক এসিডের মতো কাজ করে কোনো ব্যক্তি কোনো কিছুর মালিক নয় না ব্যক্তিগতভাবে আর না জাতিগতভাবে এই দর্শনটির মাধ্যমে পুঁজিবাদের অস্তিত্বই বাতিল হয়ে যায় সঙ্গে কমিউনিজমের অস্তিত্ব মালিক কেবল আল্লাহই আকাশসমূহ ও ভূমিতে যা কিছু আছে সব কিছু তারই মালিকানাধীন প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর মালিক তিনি আর মানুষের কাছে যা কিছু আছে সব কিছু আমানত দুনিয়ার বুকে সব আমানত আমরা শুধু কদিনের মালিক আসলে বন্ধু তারই তো সব মাহলোকাতের যিনি খালিক মানুষ তার শরীরেরও মালিক নয় শরীরের মালিক আল্লাহ এই জন্যেই বলা হয় ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহির রাজিয়ন আমাদের সব কিছুই আল্লাহর আর আমরা তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব এই যে হাত পা চোখ মন মস্তিষ্ক সব কিছুই আমাদের কাছে আল্লাহর আমানত বসবাসের জন্য যে ঘর তিনি আমাদের দান করেছেন সেটাও আমাদের কাছে তার আমানত সন্তান সন্ততি দিয়েছেন তাও আমানত কারণ পরিপূর্ণ মালিকানা কেবল তারই আমরা কিছুই স্বাধীন মালিক নই যে যা ইচ্ছা করে বেড়াবো নবী সোয়াইব আলাহি সালামের সম্প্রদায় কি বলেছিল তারা বলেছিল হে সোয়াইব তোমার নামাজ তথা ইবাদত কি তোমাকে এই শিক্ষা দেয় যে আমরা সেসব উপাস্যকে পরিত্যাগ করব যাদের উপাসনা করত আমাদের বাপ দাদারা আর নিজদেরই সম্পদ নিজদের খেয়াল খুশি মতো খরচ করার অধিকার আমাদের থাকবে না পুঁজিবাদের আদর্শদারী কোনো ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা হবে এই সম্পদ যেহেতু আমার সেহেতু আমার যেভাবে ইচ্ছা তা খরচ করব মনে চাইলে তা দিয়ে সুধিকার পার করব কিংবা কাউকে সুধের উপর ঋণ দেব যেহেতু সে নিজেকে এই সম্পদের মালিক মনে করে সেহেতু যেভাবে ইচ্ছা অধিকার কাটানোর কথা ভাবে বিপরীতে যদি সে নিজেকে এর আমানোদ্ধার মনে করত তাহলে তার দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন হতো তখন সে নিজের হাতও সেখানে ব্যবহার করত যেখানে ব্যবহার করার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন নিজের পা দিয়ে সেই রাস্তায় চলত যে রাস্তায় চলার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন উপরন্তু নিজের ধন সম্পদ সেখানেই খরচ করত যেখানে খরচ করার কথা আল্লাহ বলেছেন তিন পূর্ণ সমতা সামাজিকভাবে তাওহিদের দাবি হচ্ছে মৌখিকভাবে বলুন বা জন্মগতভাবে সকল মানুষ সমান উঁচু নিচু কোনো ব্যাধাভেদ নেই এই প্রসঙ্গে হার্বার্ট জর্জ ওয়েলসের সাক্ষ্য তো আমরা আগেই পেশ করেছি তিনি বলেন যদিও ভ্রাতৃত্ব সমতা ও স্বাধীনতার উপদেশ পৃথিবীতে বহুকাল আগেও অনেক দেয়া হয়েছিল এবং এমন উপদেশমূলক কথা আমরা মাসিহের উপদেশ মারাতেও প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি কিন্তু এটা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই যে মহাম্মদী এমন মনীষী যিনি মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম এই মূলনীতিগুলোর উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইসলামিক অডিও বুকের পক্ষ থেকে নোট এখানে বলা হয়েছে যে সকল মানুষ সমান এই দাবিটি যদিও মানবতাবাদের দাবির সাথে মিলে কিন্তু এখানে বিশাল একটি ফারাক রয়েছে সেটি হচ্ছে মানবতাবাদীদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতায় সকল মানুষ সমান এবং নিজের ভালো মন্দ নিজে ঠিক বা চয়েস করার ক্ষেত্রে মানুষ সমান এটি হচ্ছে মানবতাবাদের সমানের ব্যাখ্যা কিন্তু ইসলাম এখানে সমতার যে কথা বলছে সেটি হচ্ছে সকল মানুষ জন্মগতভাবে মানুষ হিসেবে সমান অর্থাৎ কোনো মানুষের গায়ের রং কালো বলে সে কালো মানুষ বা কালো জাতের বা নিচু জাতের এমন কিছুই নয় কিংবা কোনো মানুষের গায়ের রং সাদা বলে সে সাদা জাতের উঁচু জাতের এমন কোনো কিছুই নয় বরং তারা উভয়ে আল্লাহর মাহলুক সৃষ্ট ইনসান অর্থাৎ তারা মানুষ সেই দিক থেকে ইসলামে এখানে সমতার কথা বলা হচ্ছে তবে এই সমতা এবং মানবতাবাদের সমতা কখনোই এক নয় মুসলিম সমাজে যদি কোনো ভেদাভেদ থেকে থাকে তবে তা ব্যক্তির গুণের উপর নির্ভর করে হয় যদি আপনি এলম হাসিল করে থাকেন তবে আপনি সবার কাছে সম্মানিত হিসেবে পরিত হবেন আপনি তাকুয়া অর্জন করে থাকেন আত্যাধিক মাকাম হাসিল করেন তবে সবাই আপনাকে সম্মানের চোখে দেখবে মর্যাদাবান জ্ঞান করবে কারণ ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য ও সমাহান আদর্শ হচ্ছে তোমাদের মধ্যে তিনি যত বড় মোত্তাকি তিনি আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত জন্মগতভাবে সকল মানুষ সমান অচ্ছুক বা ব্রাহ্মণ সাদা অথবা কালো নারী কিংবা পুরুষ কোনোই পার্থক্য নেই তবে হ্যাঁ নারী পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্যের কথা শরীয়ত বলেছে তা হচ্ছে ব্যবস্থাপনার দিক থেকে একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে যেমন দেখুন কোনো বিচার বিভাগের ইনচার্জ আর তার বাইরের দায়িত্ব পালন করা কর্মচারীদের মধ্যে মানুষ হিসেবে মৌলিকভাবে কোনো পার্থক্য আছে উত্তর হবে নেই কিন্তু পদ পদবী ও কাজের অঙ্গনের দিক থেকে পার্থক্য আছে তাই না এটাকে বলে ব্যবস্থাপনার দিক থেকে তৈরি হওয়া তারতম্য বা ব্যবধান নতুবা মানুষ হিসেবে দুজনই কিন্তু সমান 
মানবিক সম্মান ও অধিকারের দিক থেকে ইসলাম দুজনের মধ্যে কোনো পার্থক্য রেখা টানেনি ইসলামিক অডিওবুকের পক্ষ থেকে নোট এই ব্যাপারটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি অর্থাৎ মানবতাবাদীরা ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকেও যে পার্থক্য রয়েছে সেটিকে অস্বীকার করে কিন্তু ইসলামে এই পার্থক্যটি রয়েছে আমাদের এখানে সাধারণত পাঠদানের মধ্যে এমন সমতা দৃষ্টিগোচর হয় সবাই একই ধরনের পোশাক পরে বড় জমিদার হোক অথবা তার চাকর বাকর উভয় শ্রেণীর পোশাকই একই ধরনের হয় এমনকি তারা খাবারও একসঙ্গে বসে খায় যদ্দরণ শুনেছি আরবদের মধ্যেও সমতার এমন নজির পাওয়া যায় লাঞ্চ টাইমে দারওয়ান ও ড্রাইভার দুজনই মিনিস্টারের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আহার করে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম নারী পুরুষের মধ্যে মানুষ হওয়ার দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই পার্থক্য শুধু ব্যবস্থাপনার দিক থেকে কোর আনের ভাষায় পুরুষেরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক সুরা নিসা আদ চৌত্রিশ অর্থাৎ পুরুষেরা পরিবারের পরিচালকের পদমর্যাদাপ্রাপ্ত কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে পুরুষ মর্যাদাবান আর নারীর কোনো মর্যাদা নেই কারণ এমনও হতে পারে কোনো নারী নিজের অবধান ও কৃতিত্বের বিচারে হাজারো পুরুষকে ছাড়িয়ে মর্যাদার সুউচ্চ আরোহ করতে সক্ষম হবে আচ্ছা বলুন তো এমন পুরুষের সংখ্যা কি আমরা গণনা করে শেষ করতে পারব যারা মারিয়াম আসিয়া খাদিজা আয়সা ফাতিমা রাদি আল্লাহ আনহমা প্রমুখদের সম্মান ও মহাত্মার উচ্চতাকে এমনভাবে দেখে যেভাবে কেউ আকাশ দেখে তাহলে তাওহিদের দর্শন থেকে আমরা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক বিবেচনায় এই তিনটি প্রধানতম ফল দেখতে পাই এক হাঁকে মিয়া তথা সর্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যে জমিনের শাসনভারের ক্ষেত্রে মানুষের মর্যাদা প্রতিনিধির চেয়েও বেশি কিছু নয় একে পরিভাষায় আমরা খিলাফত বলি দুই একচ্ছত্র মালিকানা বলতে যা বোঝায় তা কেবল আল্লাহরই বান্দার কাছে যা কিছু আছে সব কিছু তার কাছে আল্লাহর আমানত একে আমরা আমানত বলতে পারি তিন সমাজের সব মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা কারণ জন্মগতভাবেই মানুষের মধ্যে কোনো মর্যাদাগত পার্থক্য নেই একে পরিভাষায় মোসাওয়াত বলা হয় একে আমরা সমতা বলে অবহিত করে এসেছি নোট এটি মানবতাবাদের সমতা নয় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মক্কার ওরিতে গুলিতে ঘুরে ফিরে তাওহিদের এই দর্শনই প্রচার করেছেন বলেছেন হে লোক সকল বলো আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই তবেই তোমরা সফল হবে দাওয়াতের প্রাথমিক সময়ে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কিন্তু নিজের রিসালাতের কথাও খুব একটা বলেননি সবটুকু জোর বা এমফেসিস তাওহিদের ওপর দিয়েছেন বিপ্লবী এই দর্শনের প্রচার প্রসারে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তদানিন্তর সময়ে যত প্রচার মাধ্যম ছিল সব ব্যবহার করেছেন ঘরে ঘুরে গিয়ে তিনি তাওহিদের দাওয়াত পেশ করেছেন তারপর দুবার নিজের বংশের বা বনু হাসিমের লোকেদের আপ্যায়নের জন্য ডেকে তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন প্রথমবার তো তারা তার কথাই শোনেননি হট্টগুল বাঁধিয়ে বসে দ্বিতীয়বার সামান্য শুনে ঠিক কিন্তু সবাই নিশ্চুপ পাথরের মতো বসে থাকে উপস্থিতিদের মধ্যে শুধু আলী রাদি আল্লাহ আনহ উঠে তার ডাকে সারা দেন যদিও তিনি এর আগেই ইমান এনেছিলেন আলী রাদি আল্লাহ আনহ দাঁড়িয়ে সবার উপস্থিতিতে বলেন যদিও আমার পায়ের গোছা এখনও পাতলা বয়সে আমি সবার ছোট যদিও আমার দুটো চোখও পীড়িত কিন্তু আমি আপনার দাওয়াতে সারা দিচ্ছি আমি সব সময় আপনাকে সঙ্গ দেব আলী রাদি আল্লাহ আনহের এই কথা শুনে সবাই অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে আর বলে এই মোহাম্মদ তো পথ ধরেছে বিপ্লব ঘটানোর আর এ আলী তার সঙ্গী হয়েছে এরপরই মূলত রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপর আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে আদেশ আসে হে নবী আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি প্রকাশ্যে তা শুনিয়ে দিন মুশ্রিকদের পরোয়া করবেন না সুরা হিজর আয়াত চুরানব্বই এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সাফা পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে ওয়া সাবা হা বা হাই ধ্বংস ধেয়ে আসছে এর আওয়াজ তোলেন তারপর ওকাজ ও অন্যান্য মেলাগুলোতে গিয়েও দাওয়াত দেন হজের সমাবেশগুলোতে লোকেদের দাওয়াত দেন মোট কথা তদানীন্ত সময়ে প্রচলিত যত পদ্ধতি ও উপায় উপকরণ ছিল তিনি সব কাজে লাগিয়েছেন সে সময় না লাউড স্পিকার ছিল না কোনো টেলিভিশন ইলেকট্রনিক অ্যান্ড প্রিন্ট মিডিয়াও ছিল না এমনইভাবে না কোনো প্রেস ছিল না গ্রন্থ প্রকাশ করার মাধ্যম আর না দাওয়াতপত্র তবে যে প্রচার মাধ্যম আর উপকরণ ছিল দাওয়াতের কাজে সব কিছু রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ব্যবহার করেছেন ইসলামী বিপ্লব ও তার সাংগঠনিক বনিহাত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের উপর যারা ইমান এনেছেন তিনি তাদের সংগঠিত করে তারবিয়াত প্রদান করেছেন এই সংগঠনের প্রথম বনিয়াদ ছিল যারা এটা মেনে নিয়েছে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আল্লাহর নবী তিনি যা কিছু বলেছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন কারণ তা তার উপর ওহি হয়েছে তিনি যা কিছু বলেছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেছেন কারণ তার উপর উহি হয়েছে 
এই কথা মেনে নেওয়ার পর তাদের পক্ষে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের আদেশের বিরুদ্ধ চারণ করা কিভাবে সম্ভব পৃথিবীতে আপনি এর চেয়েও মজবুত ও সুশৃঙ্খল সংগঠনের কথা কল্পনাও করতে পারবেন না যে সংগঠন নবুয়াতের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এই কথাটি ভালোভাবে হৃদয়ে গেঁথে নিন বর্তমান যুগেও আপনি এর উদাহরণ পাবেন যে সত্য নবুয়াত্ম সংগঠনের অনেক বড় বুনিয়াদি এটা বলার অপেক্ষা রাখে না এমনকি মিথ্যা নবুয়াত পর্যন্ত বড় বুনিয়াদের ভূমিকা রাখে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির মিথ্যা নবুয়াতের বুনিয়াদের উপর যে সংগঠনটি পরিচালিত হচ্ছে তাদের কথাই ভাবুন কোথায় থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে এরা বিপরীতে তাদের লাহোরি ফিরকা যারা গোলাম আহমেদ কাদিয়ানিকে নবী মানেনি তাদের অবস্থা দেখুন ধীরে ধীরে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে তাহলে বোঝা গেল পৃথিবীতে সবচেয়ে মজবুত ও সুশৃঙ্খল কোনো সংগঠন যদি হতে পারে তবে তা কেবল নবুয়াতের বুনিয়াদের উপরই হওয়া সম্ভব এই কারণেই রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সত্য ও শেষ নবী হওয়ার বুনিয়াদের উপর যেই সংগঠনটি তৈরি হয়েছিল তা পৃথিবীর সবচেয়ে মজবুত শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল সংগঠন ছিল যার ব্যাপারে কোর আনেও বলা হয়েছে আল্লাহ রাসুল মোহাম্মদ আর তার সঙ্গে যারা আছে সুরা ফাতা আয়াত উনত্রিশ এই সংগঠনের কেউই রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে সংগঠনের আমি নির্বাচিত করেননি বরং রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম নবী ও দায়ী হওয়ার কারণে নিজেই আমির ও প্রধান ছিলেন তার সঙ্গীরা শুনেছি ও মেনেছি সামে না অত আনা এর উসুলের অনুগামী ছিলেন তারপরেও রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম অনাগতদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে এবং ভবিষ্যতে যদি তাদের এই বিপ্লবের পথে হারতে হয় তাহলে কিভাবে তারা সংগঠন বানাবে সেটা বোঝাতে বাইয়াতের কাজ শুরু করেন ওবাদা ইবনে সামিদ রদি আল্লাহ আইনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিস পেশ করছি যা ইমাম বুখারি ও মুসলিম দুজনেই বর্ণনা করেছেন সনদের দিক থেকে এর চেয়েও বিশুদ্ধ হাদিস হওয়া প্রশ্নই আসে না তিনি বলেন আমরা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করি সোনা ও আনুগত্য করার ওপরে অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অবস্থায় তিনি আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিলেও আমরা কখনো এই কথা বলব না আপনি একজন নাওজোয়ানকে আমাদের আমির বানিয়ে দিয়েছেন আপনার প্রবীণ অনেক সঙ্গী আছে আমাদের উপর এই নওজোয়ানকে কেন আমির বানিয়েছেন আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে আপনার যা ইচ্ছা করবেন আর যেখানে থাকি অবশ্যই আমরা সত্য বলব আল্লাহর ব্যাপারে কোনো তিরস্কারকারী তিরস্কারের পরোয়া করব না আমাদের কাছে যেই বিষয়টি সঠিক মনে হবে আমরা তা দ্বিধাহীন চিত্তে বলে দেব লোকেদের তিরস্কারের ভয়ে মুখ বন্ধ করে বসে থাকব না এটা ছিল সংগঠনের দ্বিতীয় বুনিয়াদ শ্রোতাবৃন্দ এবার আপনারাই ভেবে দেখুন আসলেই কি রসদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের জন্য সাহাবিদের কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণের আদৌ প্রয়োজন ছিল তার সব আদেশ মানার জন্যে ইমান আনাই কি যথেষ্ট ছিল না কোর আনের ভাষায় আমরা সব রাসুলকে এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি যে মানুষ আল্লাহর নির্দেশে তার আনুগত্য করবে সুরানিসা আয়াত চৌষট্টি এরপরেও রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বায়াত গ্রহণ করেছেন এর পেছনের উদ্দেশ্য কি এর পেছনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অনাগতদের দিক নির্দেশনা দেয়া তাদের জন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করে যাওয়া রাজুয়াই বদরের আগে রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করেছিলেন পরামর্শের বিষয় ছিল উত্তর দিক থেকে কুরাইশদের একটি ব্যবসায়ী কাফেল আসছে যার সুরক্ষায় নিয়োজিত আছে মাত্র চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী অন্যদিকে দক্ষিণ থেকে বিশাল এক সশস্ত্র বাহিনী ধেয়ে আসছে আর আল্লাহ তালার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উত্তর দক্ষিণ থেকে আসা দু দলের মধ্যে থেকে যে কোনো একটির উপর তোমাদের অবশ্যই তিনি বিজয় দান করবেন উপস্থিত সাহাবিদের কাছে পরামর্শ চেয়ে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন এবার তোমরা পরামর্শ দাও আমাদের কোন দিকে যাওয়া উচিত সভায় উপস্থিত কেউ কেউ বলে উঠলেন হে আল্লাহর রাসুল ব্যবসায়ী কাফেলার দিকে চলুন সামান্য কিছু মানুষ আছে আমরা তাদের খুব সহজে কাবু করে ফেলব এতে গণিমত হিসেবেও আমাদের হাতে অনেক কিছু এসে যাবে যুদ্ধের যুদ্ধাস্ত্র আমরা পেয়ে যাব যার প্রয়োজন আমরা তীব্রভাবে অনুভব করছি তাদের কথা শোনার পরেও রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আবারও পরামর্শ তলব করেন সাহাবিগণ বুঝে যান রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের ইচ্ছা ভিন্ন কিছু বিষয়টি বুঝতে পারার পর প্রথমে মহাজির সাহাবিরা বলেন আপনি আমাদের কাছে কি জিজ্ঞাসা করছেন আপনার যা আদেশ হবে তাতেই আমরা হাজির আবু বকর ও ওমর রাজি আল্লাহ আনহম প্রমুখ সাহাবি একে একে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন কিন্তু রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাতে বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না এতে সাহাবিরা অনুভব করতে পারছিলেন রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বিশেষ কোনো কিছুর অপেক্ষা করছেন মহাজিদদের মধ্যে থেকেই মেকদাত ইবনে আসুয়াদ রাজি আল্লাহ আনহু দাঁড়িয়ে বলেন আপনার যা ইচ্ছে আমাদের আদেশ করুন আমাদের মূসা আলাহ সাল্লামের সঙ্গীদের মতো পাবেন না যারা মূসাকে বলেছিল হে মূসা আপনি আর আপনার প্রতিপালক গিয়ে যুদ্ধ করুন 
আমরা তো এখানে বসে আছি হতে পারে আল্লাহ আমাদের মাধ্যমে আপনাকে প্রশান্তি দান করবেন মিকিদাত রাজি আল্লাহের কথা শেষ হলেও রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে দেখে মনে হলো তিনি যেন অন্য কিছুর অপেক্ষায় আছেন এরই মধ্যে সাদ ইবনে মোয়াজ রাজি আল্লাহের মনে হয় রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম মূলত বিশেষভাবে আনসারদের মতামতের জানার অপেক্ষায় রয়েছেন কারণ বাইয়াতে আঁকাবার দ্বিতীয় মজলিসে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে কুরাইশরা যদি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের পশ্চাৎবাদন করতে করতে মদিনের উপর আক্রমণ করে বসে তখন আমরা সেভাবে তার সুরক্ষা নিশ্চিত করব যেভাবে নিজ পরিবার করে থাকি কিন্তু এখনকার অবস্থা ভিন্ন কুরাইশারা তখন মদিনের উপর আক্রমণ করেনি এখন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিজে মদিনা থেকে বের হয়ে যুদ্ধ শুরু করতে চাচ্ছিলেন বাইয়াতে আঁকাবার দ্বিতীয় মজলিসে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কুরাইশেরা মদিনের উপর আক্রমণ করলে আনসারেরা তাদের প্রতিরোধে যুদ্ধ করতে বাধ্য ছিল কিন্তু মদিনা থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তো তারা বাধ্য নন এই জন্যেই মূলত রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিশেষভাবে আনসারদের মতামত বা সমর্থনের অপেক্ষা করছিলেন বিষয়টি যখন সাদ রাদি আল্লাহ বুঝতে পারলেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন হে আল্লাহর রাসুল যদ্দুর আন্দাজ করতে পারছি আপনি বিশেষভাবে আমাদের মতামত জানতে চাচ্ছেন সামনের কথাটি সবাই খেয়াল করে দেখুন সাদ রাদি আল্লাহ কতই না উত্তম বাক্য ব্যবহার করে নিজেদের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেছেন তিনি বলেছেন আমরা আপনার উপর ইমান এনেছি এবং আপনাকে সমর্থন করছি তো আমরা যেহেতু আপনাকে আল্লাহ নবী ও রাসুল হিসেবে মেনেই নিয়েছি এখন আবার আমাদের এখতিয়ার কোথায় আপনি যে আদেশই দেবেন তা আমাদের মাথার উপর যেখানে ইচ্ছা আমাদের নিয়ে যাবেন আল্লাহ শপথ যদি আপনি ঘোড়াসহ সমুদ্রে জাপ দিতেও বলেন কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই আমরা ঝাঁপ দেব অতএব রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের তখন কারো বাইয়াত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না তিনি আল্লাহ নবী ও রাসুল হওয়ার কারণে এমনিতেই অনুসরণীয় ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহাবিদের তিনি কেন বাইয়াতবদ্ধ করেছেন নবী হওয়ার পরেও তিনি সাহাবিদের বাইয়াত নিয়েছেন যাতে ভবিষ্যতে মুসলমানদের কোনো সংগঠন বানানোর প্রয়োজন হলে তারা ইংরেজ রুশ বা জার্মানদের থেকে নিয়মনীতি ধার করতে না শুরু করে বরং সেই নিয়মনীতিকে সংগঠনের বুনিয়াদ বানায় যা তিনি সল্লাহ আলহাসাল্লাম রেখে গেছেন বিপ্লবী সংগঠন ও তারবিয়াতের নববিপদ্ধতি তারবিয়াতের জন্যে চারটি বিষয় সবিশেষ লক্ষণীয় যার ব্যাপারে আমি তারবিয়াত প্রসঙ্গে আগের আলোচনায় মোটামুটি আভাস দিয়েছি এখানে আরও কিছুটা বিস্তারিতভাবে বলছি প্রথম বিষয়টি হচ্ছে বিপ্লবের যে দর্শন সবসময় তা মন ও মননে ধারণ করতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের বিপ্লবী দর্শন ও চিন্তাধারার মূল উৎস ছিল কোরআন সেই ধারাবাহিকতায় আজও যে ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত হবে তারও মূল উৎস হবে এই কোরআনই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে কোরআন পাঠ করতে হবে এবং এই পাঠ অব্যাহত রাখতে হবে যেন বিপ্লবের দর্শনও সব সময় চর্তিত হতে পারে এর জন্যে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনারও ব্যবস্থা করা যায় যাকে পরিভাষায় মুজাকারা বলে কর্মীরা একসঙ্গে বা ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বসবে তারপর কোরআন পড়বে শিখবে ও শেখাবে এর চেয়েও বড় ফায়দা এটাই যে এতে তাদের ভেতর লালন করা বিপ্লবের সেই দর্শনও সর্বদা সতেজ ও জাগরূক থাকবে দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে সোনা ও মানা এই ক্ষেত্রে কর্মীদের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হল তাদের যদি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় তারপরেও কোনো প্রতিরোধ করা যাবে না দেখুন একজন ব্যক্তি যখন বুঝতে পারবে ওরা আমাকে হত্যা করবে তখন বেচারা দিশেহারা হয়ে বা ডেসপারেট হয়ে দু চারজনকে মেরে তারপর নিজে মরবে একটি বিড়ালকেই দেখুন না যখন কোনো বিড়ালকে কণ্ঠ হাসা বা করোনার করে ফেলবে এবং বিড়ালটিও বুঝতে পারবে এখন তার জন্যে বের হওয়ার আর কোনো পথ খোলা নেই তখন সে সোজা আপনার দুর্বল পয়েন্ট অর্থাৎ চোখে আঘাত করে বসবে কিন্তু এখানে বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম এই অবস্থায় প্রতিরোধের কোনোই সুযোগ নেই সাহাবি খাব্বাব ইবনে আরাত রাদি আল্লাহকে আগুনের অঙ্গার বিছিয়ে তাতে শুয়ে দেয়া হয় তিনি কোনো প্রতিরোধ করা ছাড়াই তা সইতে থাকেন পিঠের চামড়া জ্বলে যায় চর্বি গলে যায় বিগলিত চর্বিতে অঙ্গার পর্যন্ত নিবে যায় একটু ভেবে দেখুন তো আপনি যদি দেখতে পান দুশ্মন আপনাকে আগুনে ঝলছে দেবে তখন আপনি কি করবেন নিশ্চয়ই দু চারজনকে মেরেই মরবেন কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের তারবিয়াতের এই অধ্যায়ে এসবের অনুমতি নেই এই পর্যায়ে কোনো প্রতিরোধ চলবে না আমার মতে সোনা ও মানার ক্ষেত্রে এর চেয়েও আশ্চর্যজনক ও কঠিন আর কোনো রূপ হতেই পারে না তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে নিজের জানমাল ও সন্তান সন্ততি থেকে শুরু করে 
সব কিছু আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করার মানসিকতা থাকতে হবে এমনিতেই পার্থিব চিন্তাধারা থেকে সংঘটিত বিপ্লবগুলোতেও লোকেরা এসব উৎসর্গ করে থাকে কমিউনিস্ট বিপ্লব কখনো সংঘটিত হতো না যদি লোকেরা জানমাল উৎসর্গ না করত সব ধরনের দুর্দশা মাথা পেতে না নিত বিপরীতে মুসলমানদের জন্য আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জানমালের কুরবানি পেশ করা এত সহজ যে অন্যদের পক্ষে তা কল্পনা করা অসম্ভব কারণ মুসলিমরা আখিরাতে ইয়াকিন রাখে তাদের কাছে পরকালের জীবনই আসল জীবন আর যদি আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের সব কিছু কোরবানিও করে দেয় তাতে তাদের কোনো লোকসানের চিন্তা নেই তাদের তো বিশ্বাসী হচ্ছে এমন যে পৃথিবীতে আমি যা কিছুর কোরবানি পেশ করব আখিরাতে তার অনেক গুণ এমনকি সাতশো গুণ হাজার গুণ বেশি পাব সুতরাং এতে লোকসানের তো প্রশ্নই আসে না পারতপক্ষে একজন ব্যক্তির পরকালের উপর বিশ্বাস যত মজবুত হবে সে আল্লাহর রাস্তায় নিজের সব কিছু উৎসর্গ করার প্রতি ততই বদ্ধপরিকর হবে কারণ আমার জানা আছে পৃথিবীতে যা কিছুই খরচ করব পরকালের জীবনে আমি তার চেয়েও হাজার গুণ বেশি লাভ করব এরপরও যদি আমি নিজের পুঁজিগুলো ব্যাংকে গচ্ছিত রেখেই দেই তাহলে আমার চেয়েও বড় বোকা ও হতবাঘা আর কে হতে পারে ব্যাংক আমাকে বেশির বেশি দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট মুনাফা দেবে কিন্তু আল্লাহর ব্যাংক পড়ে আছে যা আমাকে সাতশো গুণ বেশি মুনাফা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তো এরপরেও আল্লাহর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ না করে এখানে সঞ্চিত রাখা নিশ্চয়ই বোকামি বই কিছুই নয় এমনটা নবী ঈসা আলাই সালাম বলেছিলেন পৃথিবীতে কিছু সঞ্চয় করে রেখো না এখানে পোকামাকড় জিনিস নষ্ট করে চুরি ডাকাতেরও আশঙ্কা থাকে আসমানে জমা করো সেখানে পোকামাকড় নষ্ট করতে পারে না চুরিরও আশঙ্কা নেই আর তোমাদের একটি পরম বাস্তবতার কথা বলব মনে রাখবে যেখানে তোমাদের সম্পদ হবে তোমাদের মন দিল সেখানেই পরে থাকবে তোমরা যদি পৃথিবীতে ধন সম্পদ সঞ্চয় করো তাহলে তোমাদের মন ও দিল এখানে আটকে পড়ে থাকবে যখন ফেরেস্তারা যান কবজ করতে আসবে তখন হতাশা আর আফসোস ছাড়া কিছুই বাকি থাকবে না হাদিসে এসেছে ফেরেস্তারা এমনভাবে যান কবজ করবে যেভাবে গরম শিখ থেকে কাবাব টেনে বের করা হয় এর বিপরীতে আপনার সম্পদ যদি আল্লাহর ব্যাংকে জমা হয় তাহলে আপনার অন্তর সেখানেই পড়ে থাকবে মৃত্যুর সময় যখন যান কবজ করতে ফেরেস্তারা আসবে তখন আপনার ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির আভা লেগে থাকবে কবির ভাষায় একজন প্রকৃত মুমিনের পরিচয় বলছি তোমায় আমি ঠোঁটে মুচকি হাসি রেখে শেষ হবে যার জিন্দেগানি দেখুন বিষয়টি বোঝার জন্য আরও সহজ উদাহরণ দিচ্ছি বলুন তো আপনি যদি কোটি টাকা সুইস ব্যাংকে জমা রেখে থাকেন আর আপনাকে বলা হয় দেশ ছড়ে চলে যাও তাহলে আপনার তেমন কোনো আফসোস হবে কিন্তু যদি বাইরের দেশে কোনো ব্যাংকে আপনার কোনো অর্থকরী না থাকে কোনো চেনা পরিচিত মানুষও না থাকে আর এই অবস্থায় আপনাকে বলা হয় যাও দেশ থেকে বেরিয়ে যাও তখন নিশ্চয় আপনি অনেক প্যারেশানিতে ভুগবেন এটা মূলত পরকালের প্রতি বিশ্বাসেরই ফল যা আজকের পৃথিবীর মানুষদের বুঝে আসে না তাই তারা ফিলিস্তিন কাশ্মীর চেচনিয়া বসনিয়া ও আফগানিস্তানে মুসলমানদের জানের কুরবানির জজবা দেখে বলছে মুসলমানদের এক এমন হাল যে তারা নিজেদের জানের কুরবানি পেশ করতে পর্যন্ত কোনো পরোয়া করছে না এসব যে পরকালের প্রতি ধীরো বিশ্বাসেরই আলামত এতে সন্দিহান হওয়ার কোনো অবকাশ নেই রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের বিপ্লবের মেহানতে আত্যাধিক তারবিয়াতকেও খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল আত্যাধিকতা তৈরির সবচেয়ে বড় মাধ্যম হিসেবে কোরআনকে হৃদয়ে স্থান করে দেয়া হয়েছিল তার মাধ্যমে বিপ্লবীদের হৃদয় লক্ষ্যে করা হয়েছিল অধ্যাসিত এরই সঙ্গে প্রবৃত্তির তারণাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছিল যথার্থরূপে আল্লাহর রাস্তায় জাগ্রত থাকার প্রতি উৎসাহিত করা এবং তাহাজ্যুদে কোরআনকে নিজেদের হৃদয়ের গভীরে স্থান করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেমন কোরআনে আল্লাহ তালা তার প্রিয় রাসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন হে বস্তাবৃত রাতে ইবাদতের জন্য দাঁড়ান তবে কিছু অংশ ছাড়া রাতের অর্ধেক বা তার চেয়েও কিছু কম অথবা তার চেয়েও একটু বাড়ান আর সে সময় আপনি তার তিলের সঙ্গে কোরআন তিলাওয়াত করুন নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি এক অতি ওজনদার বাণী নাজিল করছি এতে কোনো সন্দেহ নেই যে রাত্রি জাগরণ আত্মসংযমের জন্যে অধিকতর প্রবল ও যথেষ্ট বলার জন্যে খুব উপযোগী সুরা মুজ্জাম্মিল আয়াত এক থেকে ছয় তার তিল বলা হয় ধীরে ধীরে শান্তভাবে সুস্পষ্ট উচ্চারণে অর্থের দিকে মনোযোগী হয়ে কোরআন পড়াকে কোরআন তো এমনিতেই নূর যা অন্তরের যাবতীয় অন্ধকার দূর করে তা আলোকিত করার শক্তি রাখে আর রাত্রি জাগরণ প্রবৃত্তিকে দমন করার ক্ষেত্রে খুবই প্রভাবক সাব্যস্ত হয় তা জিয়া তথা আত্মশুদ্ধির জন্যে তৃতীয় যে বিষয়টির উপর উৎসাহিত করা হয়েছে তা হলো আল্লাহর রাস্তায় ধন সম্পদ ব্যয় করা 
তারবিয়াত প্রসঙ্গে এতক্ষণ যা কিছু বলেছে এগুলো ছিল রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের তারবিয়াত প্রদানের তরিকা আমাদের এখানে পরবর্তী সময়ের খানকা কেন্দ্রিক যে তরিকা অস্তিত্বে এসেছে তাতে তার বিয়াত ও তাজকিয়ার অনুসৃত রীতিনীতিগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম তাদের মোরাকাবা চিল্লা ও জিকিরের নিয়ম নীতিও কিছুটা ভিন্নতর আমি সেই তরিকাগুলোর কথা বলছি না আমি সুলোকে মোহাম্মাদের কথা বলছি বিপ্লব সংঘটিত করার জন্যে যেই তার বিয়াত প্রয়োজন সেই তার বিয়াতের কথা বলছি সেই তার বিয়াতের কথা বলছি যা রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তার প্রিয় সাহাবিদের প্রধান করেছিলেন প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ মোটা দাগে আমি সেই তার বিয়াতের মূল উপাদানগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি রাসুল সাল্লাহ আলী আসলামের বিপ্লবী কর্মসূচিতে সবরের ধাপ আগেই বলছিলাম সবরের ধাপের সূচনা হয় দায়ের ব্যক্তিত্ব হরণের মধ্যে দিয়ে যার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে দায়ের ইচ্ছাশক্তি নষ্ট করে দেয়া তিন বছর পর্যন্ত রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম একা মক্কার মুশরিকদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিলেন প্রথমে এই আক্রমণের ধরন ছিল মৌখিক কেউ বলেছে আরে এ তো পাগল হয়ে গেছে কেউ বলেছে এর মধ্যে উন্মাদনা ভর করেছে কেউ বলেছে আমরা তাকে বলছি হেরা গুহায় না যেতে সেখানে গিয়ে এভাবে কয়েকদিন করে অবস্থান না করতে আমাদের তো মনে হয় সেখানে তার উপর কোনো দানব আসর করেছে কিংবা তাকে জিনে ধরেছে আবার কেউ বলেছে সে কাব্য চর্চা শুরু করেছে জাদুকর হয়ে গেছে বা জাদুগ্রস্ত হয়েছে এসব ছিল রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের ব্যক্তিত্ব হরণ বা ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশনের এবং তার ইচ্ছাশক্তি নিঃশেষ করার অপচেষ্টা মনে করবেন না যে এসব জবানি আক্রমণে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কষ্ট পেতেন না কোরআন সাক্ষ্য দেয় হে নবী আমি জানি তারা যা বলে তাতে আপনার বক্ষ সংকুচিত হয়ে যায় সোরাহিজর আয়াত সাতানব্বই আমি জানি আমার বলা কথায় আপনি কষ্ট পান ব্যথিত হয় আপনার হৃদয় আর এটা ভেবে আপনার বক্ষ সংকুচিত হয়ে যায় যে এক সময় যারা আমাকে আর সাদিক বা সত্যবাদী ও আল আমিন বা পরম আমানতদার বলে ডাকত আজ তারাই আমাকে জাদুকর আর মিথ্যুক বলছে আমার ওপর মিথ্যা ও প্রতারণার অপবাদ দিচ্ছে কিন্তু এমন অবস্থায়ও রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের উপর নির্দেশ ছিল তারা যা কিছু বলছে এর উপর আপনি সবর করুন আর উত্তমভাবে তাদের পরিত্যাগ করুন সোরা মুজাম্মিল আয়াত দশ সুন্দরভাবে আপনার রুখ পরিবর্তন করে ফেলুন তাদের ছেড়ে অন্যদের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়ুন কিন্তু তাদের থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না কারণ হতে পারে আজ যেই ব্যক্তি আপনার কথায় কর্ণপাত করছে না কাল সেই আপনার কথা শোনার জন্য আগ্রহ দেখাবে এভাবেই তিন বছর অতিবাহিত হয়ে যায় তিন বছর পর মুশ্রিকেরা উপলব্ধি করতে পারে এত পাহাড়ের মতো অটল অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক মনে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে উল্টো এখন আমাদের সামনে দুটি শঙ্কা দেখা দিয়েছে প্রথম আশঙ্কার বিষয় হল আমাদের নতুন প্রজন্ম তার আশেপাশে একত্রিত হচ্ছে এই তো বনু উমাইয়ার চোখের মণি ওসমান পর্যন্ত তার দলে সামিল হয়ে গেছে আর দ্বিতীয় ও সবচেয়ে বড় আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে আমাদের দাসেরা তার উপর ইমান নিয়ে আসছে এমন ভয়ঙ্কর অবস্থার তুলনা হতে পারে কেবল এমন অবস্থারই সঙ্গে যে কোথাও বারুদ গুদামজাত করা হচ্ছে আর সেই গুদামের দিকেই অগ্নি স্পুলিঙ্গ উড়ে যাচ্ছে আমাদের দাসরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাদের উপর করা জুলুমের প্রতিশোধ নিতে শুরু করে ভাবা যায় তাহলে পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াবে এসব উপলব্ধি থেকেই এবার তারা শারীরিক নিপীড়নের বা ফিজিক্যাল পার্সিকুলেশনের পথ বেছে নেয় যারাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের অনুসারী হচ্ছে তাদের উপরই নির্যাতনের খরগ নেমে আসছে নির্মমভাবে প্যাটানো হচ্ছে নির্মমভাবে শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছে ভোকা রাখা হচ্ছে ঘরবন্দী করা হচ্ছে আবার অনেককে তো শেকল বদ্ধ করে রাখা হচ্ছে আর দাস হলে তো কথাই নেই নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যাচ্ছে নির্দয় নির্মমভাবে প্যাটানো হচ্ছে এবং শেকলে বেঁধে অলিতে গলিতে টানা হ্যাচড়া করা হচ্ছে সোমাইয়া ও ইয়াসার রাদিয়াল্লাহ আইনহের উপর নির্মম ও ভয়ানক নির্যাতন করা আবু জাহেল তাদের শহীদ করে দেয় যুবক ছেলে আম্মার ইবনে ইয়াসারকে খুটিতে বেঁধে তার সামনে সোমাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহাকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন চালানো হয় প্রহার করতে করতে এক পর্যায়ে যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন বলে একবার হলেও বলো যে তোমাদের ঔপাস্য সত্য তাহলে তোমাদের ছেড়ে দেব ওই কথা শুনে আবু জাহেলের মুখের উপর থুতু নিক্ষেপ করে তারা এরপর ক্রুদ্ধ হয়ে আবু জাহল সোমাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহের লজ্জাস্থানে বর্ষা দিয়ে আঘাত করে যা তার শরীরকে এফুর ওফুর করে দেয় ইয়াসার রাদিয়াল্লাহ আনহের শরীরকে চারটি হিংস্র উটের সঙ্গে বেঁধে সেগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন চার দিকে দৌড় দিতে বাধ্য করা হয় ইয়েতে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহ আনহের পুরো শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় কিন্তু এমন করুণ ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও 
আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নির্দেশ ছিল এখনও নিজেদের হাত বেঁধে রাখো এর পেছনের ফালসাফা বা কারণ কি তা আমরা আগেই বলে এসেছি এখানে আবারও তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি প্রথমত মুসলিমদের সংখ্যা তখন কম তখন যদি তারা কোনো ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করত তাহলে মুশ্রিকেরা তাদের সমূলে উপরে ফেলত অথচ একটি শক্তি হয়ে আবির্ভূত হওয়ার জন্যে তখনও তাদের প্রয়োজন ছিল সময়ের দ্বিতীয়ত এভাবে একতরফা জুলুম নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারণে তারা জনসাধারণের সহমর্মিতা লাভ করছিল বিল আল রাদি আল্লাহের গলায় রশি বেঁধে তার মনিব সেই রশি রাস্তার ছোকরাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে টানা হ্যাচড়া করতে বলল যেমনটা সাম্প্রতিক সময়ে আবু গারিবের বন্দীদের উপর নির্যাতনের কিছু ছবি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যেগুলোতে বন্দীদের বিবস্ত্র করে গলায় রশি বেঁধে নির্মমভাবে টানা হ্যাচড়া করতে দেখা যাচ্ছে বিলাল রাদি আল্লাহের সঙ্গে এমন আচরণ মক্কার অলিতেগুলিতে করা হয়েছে রৌদ্রতত্ত্ব পাথরে ভূমিতে তাকে এমনভাবে টানা হ্যাচড়া করা হতো তদিনন্ত সময়ে কোনো জানোয়ারের লাশকেও হয়তো তেমনভাবে তা করা হতো না সাধারণ মানুষ এই দৃশ্য দেখত আর ভাবত বিলালের সঙ্গে কেন এমন করা হচ্ছে সে কি চুরি করেছে কিংবা তার মনিবের মেয়ের ইজ্জতে হাত দিয়েছে তারা জানত এমন কিছুই করেনি বিলালের একমাত্র অপরাধ হচ্ছে সে বলত আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম তার রাসুল এর ফায়দা ছিল ব্যাপক কোনো ধরনের প্রতিরোধ না করে এমন সয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তাদের জন্যে সাধারণ মানুষের সহমর্মিতা ও হৃদয়ের আকুতি দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল এখানে একটি বিষয় নোট করে নিন যে নবতের দশ বছর পর্যন্ত রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লামের উপর কেউ হাত ওঠাতে পারেনি এর কারণ ছিল তখন রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম নিজের গুত্র বনু হাসিমের আশ্রয়ে ছিলেন যদিও বনি হাসিমের সবাই ইমান আনেনি তাদের মধ্যে আবু লাহাবের মতো নিকৃষ্ট দুশ্মনও ছিল কিন্তু বনি হাসিমের সর্দার ছিলেন আবু তালিব তিনি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন তখনকার সময়ে তাদের গুত্রের রীতি ছিল গুত্রের সর্দার যাকে নিরাপত্তা দেবে পুরো গুত্র তা এক বাক্যে মেনে নেবে এই কারণেই মক্কার মুশ্রিকেরা তখনও বনি হাসিমকে তিন বছর পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখে তখন শুধু মুসলিমেরা নয় বরং পুরো গুত্রই সেই অবরোধের আওতায় পড়েছিল আবু তালিবের কাছে মক্কার মুশ্রিকদের দাবি ছিল তিনি যেন মোহাম্মদকে আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করে দেন এতে তারা সরাসরি তার সঙ্গে বুঝাপড়ায় যেতে পারবে আবু তালিব তাদের দাবি পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানান নবুয়াতের দশম বছরে আবু তালিবের মৃত্যু হয় একই বছর খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহাও ইন্তিকাল করেন রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যখন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে আসতেন মানুষের গালমন্দের কারণে যখন বিষণ্ণ হতেন তখন নিজের ঘরে নয়ন জুড়ন্য নিবেদিতা ও মহৎপ্রাণ স্ত্রী খাদিজার উপস্থিতিতে প্রশান্তি পেতেন সেই প্রশান্তির অবলম্বনকেও আল্লাহ তালা তুলে নেন অন্যদিকে আবু তালিব গুত্রগতভাবে তাকে সঙ্গ দিতেন তার ছায়াও উঠে যায় এই বছরকে রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম আমুল হুজন বা দুঃখের বছর বলে অবহিত করেন আবু তালিবের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের গুত্রীয় সুরক্ষা শেষ হয়ে যায় এরই পরিপ্রেক্ষিতে মূলত দারুন না দোয়ায় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় পরামর্শ দেয়া হয় নির্দিষ্ট কেউ এই হত্যাকাণ্ড ঘটাবে না কারণ তাতে করে পুরো বনু হাসিম হত্যাকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে তাই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সব গুত্র থেকে একজন করে যুবককে নেওয়া হবে যারা এক সঙ্গে গিয়ে আক্রমণ করবে তাতে এটা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে যাবে কে তাকে হত্যা করেছে আর এতগুলো গুত্রের মানুষের বিরুদ্ধে বনু হাসিম কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না মক্কার ভূমি সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাইফ সফর করেন প্রত্যাশা ছিল সেখানকার কোনো আমির বা সর্দার ইমান আনলে মক্কা ছেড়ে তিনি তাইফকে দাওয়াতের প্রাণ কেন্দ্র বানাবেন এমনটা ভেবেছিলেন ঠিক কিন্তু সেখানে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সঙ্গে তিন দিনে যা কিছু হয়েছে মক্কার দশ বছরেও তা হয়নি রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের উপর পাথর বর্ষণ করা হয়েছে তাকে ভয়াবহ নির্যাতনের নিশানা বানানো হয়েছে এবং পুরো দেহ মোবারক রক্তে রঞ্জিত করা হয়েছে এই সময় রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের হৃদয়ের ভেতর গভীর থেকে যেই ফরিয়াদ বের হয়েছিল তা বলতেও বুক কেঁপে ওঠে হে আল্লাহ কোথায় যাব আর কার কাছে ফরিয়াদ করব আপনার দরবারেই ফরিয়াদ করছি নিজের শক্তি ও উপকরণের কমতি নিয়ে জনসম্মুখে আমাকে যে লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে তা নিয়ে হে আল্লাহ আমাকে আপনি কাদের হাওয়ালা করেছেন আমাকে কি আপনি দুশ্মনদের হাওয়ালা করে দিচ্ছেন যে তাদের যা ইচ্ছা আমার সঙ্গে করতে পারবে পারুবার দিকার যদি এতেই আপনার সন্তুষ্টি হয় 
আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হন তাহলে আমিও সন্তুষ্ট এসব জুলুম নির্যাতনের আমি কোনো পরোয়া করি না হে রব আমি আপনার সত্তার নূরের আশ্রয় নিচ্ছি যার মাধ্যমে অন্ধকার বিদরিত হয়ে যাবে আর সব কিছু আলোতে ভরপুর হয়ে যাবে এর চেয়েও গভীর কোনো ফরিয়াদ হতে পারে দেখুন রসুল সাল্লাহ সাল্লামের দুই মাকাম বা মর্যাদা আছে মাকামে আবদিয়াত আর মাকামে রিসালাত অর্থাৎ একটি হচ্ছে আল্লাহর বান্দা হওয়ার মর্যাদা আরেকটি হচ্ছে রাসুল হওয়ার মর্যাদা ওপরের ফরিয়াদে তার মা কামে আবদিয়াত প্রবণতা লাভ করেছে অর্থাৎ যদি এতে আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হন তবে আমিও কোনো পরোয়া করি না পূর্ণ আত্মসমর্পণ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের বিপ্লবী কর্মসূচিতে সক্রিয় প্রতিরোধের ধাপ সফরের ধাপ অতিক্রম করার পর সক্রিয় প্রতিরোধ বা অ্যাক্টিভ রেজিস্টেন্সের ধাপ আসে আগেই বলেছি ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের জন্য এই ধাপে পা রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুবই নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ একটি বিষয় রসুল সাল্লাহ সাল্লামের ক্ষেত্রে এই ধাপে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা মোতাবেক ছিল তাই ভুলের কোনো শঙ্কা ছিল না কিন্তু ভবিষ্যতে যেই আন্দোলনগুলো অস্তিত্বে আসবে এই নেতৃবৃন্দ যখন এই ধাপে পা রাখার সিদ্ধান্ত নেবে তাদের সেই সিদ্ধান্তে কিন্তু ভুলেরও আশঙ্কা থাকবে নিয়ত ভালো কিন্তু ভুল হয়েছে এমত অবস্থায় পার্থিব্য জীবনে অসফল হলেও পরকালের জীবনে সফলতা নিশ্চিত তেহরিকে শাহিদাইন উনিশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিপ্লবী আন্দোলন ছিল এই আন্দোলনের আহ্বায়ক সাইদ আহমদ ভ্যারলবি রাহিম আহল্লাহের ভুল হয়েছে তিনি সঠিক সময়ের আগেই এই পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং পাঠানদের অঞ্চলে গিয়ে সারুই আইন প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি নিজের হিজরতকে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের হিজরতের উপর অনুমান করে বুঝেছেন যে যেভাবে হিজরতের পর রসুল সাল্লাহ সাল্লাম শরিয়াত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একইভাবে রায় ভ্যারেলি থেকে হিজরত করে আমিও তো এখানে চলে এসেছি সুতরাং এখন শরিয়াতের বিধিবিধান জারি করা উচিত অথচ তিনি এই বিষয়টি খেয়াল করেন নিজে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তো খুদ মদিনাবাসীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে গিয়েছিলেন আর তাকে তো কেউই নিজেদের অঞ্চলে এসে শরিয়াত কায়েম করার আহ্বান জানাননি এজন্য করণীয় ছিল কিছু সময় দিয়ে স্থানীয় লোকেদের মন মস্তিষ্ক তৈরি করা শরিয়াতের ব্যাপারে তাদের চিন্তাধারা পুক্ত করা তাদের অন্তরসমূহে ইমান ও শরিয়াতের প্রতি ভালোবাসাকে বদ্ধমূল করে দেয়া যাতে তারা নিজেরা নিজেদের পালন করা অহেতুক পথাপর্বণ ছেড়ে দিয়ে প্রস্তুত হয়ে যায় সাইদ আহমদ শাহিদ রাহিমহল্লাহের ভুল হয়েছে কিন্তু যেহেতু এই ভুল পূর্ণ ইখলাস একনিষ্ঠতা ও ভালো নিয়তের সঙ্গেই হয়েছে তাই তিনি আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাবেন যদিও পৃথিবীতে তাদের আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে যাই হোক এমন ভুল হয়ে থাকে আর এসব ভুলের ফলে আন্দোলন পার্থিব্য জগতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কিন্তু ভুল যদি সৎ ও ভালো নিয়ত থেকে হয়ে থাকে তাহলে পরকালের জীবনে প্রতিদান ও সফলতার কোনো কমতি হবে না মদিনায় গৃহীত প্রাথমিক পদক্ষেপ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম হিজরত করে মদিনায় এলেন তখন আউস ও খাজরাজ গুত্র ইমান এনেছিল অন্যদিকে মক্কা থেকে প্রায় সংখ্যায় দেড়শোর মতো মুসলিমও ইমানি পরীক্ষা ও মুশ্রিকদের নির্যাতনের ভয়াবহ সকল ধাপ অতিক্রম করে মদিনায় এসেছিলেন এমন পুক্ত মানুষদের কাজে লাগানোর ব্যাপারে কবি কি দারুণ নির্দেশনা দিয়েছে দেখুন তুমি মাটিতেই মেশো কিংবা আগুনে পড়ো ইট হলে তবে লাগবে তোমায় কাজে পুক্ত হয়নি এমন ইটের উপর কখনো ভিত্তি নির্মাণ করো না যে এরই পরিপ্রেক্ষিতে রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম হিজরতের পর প্রতিরোধের বা অ্যাক্টিভ রেজিস্টেন্সের সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু ছয় মাসে তিনি নিজের পজিশন দৃঢ় করতে তিনটি কাজ করেন প্রথমত মসজিদে নবমী নির্মাণ করেন তিনি যা ছিল একাধারে ইবাদতগাহ খানকা শিক্ষা কেন্দ্র পার্লামেন্ট ও পরামর্শ কেন্দ্র এই মসজিদ গভর্নমেন্ট হাউসের মর্যাদাও রাখত এখানে প্রতিনিধি দলগুলো আগমন হতো সহজ কথায় মুসলমানদের একটি কেন্দ্রর অস্তিত্ব লাভ করেছিল দ্বিতীয়ত রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দিয়েছিলেন অর্থাৎ প্রত্যেক মুহাজিরকেই একজন আনসারের ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন এর ফলে মদিনার আনসারেরা তাদের মুহাজির বায়েদের নিজেদের ঘরে দোকানে ও উপার্জনে যে মাধ্যম ছিল তাতেও শরিক বানিয়ে নিয়েছিলেন ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধনে এমন দৃষ্টান্তও কায়েম হয় আনসারেরা নিজেদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাটের মাঝখানে দেয়াল নির্মাণ করে তা অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করেন তারপর নিজে অর্ধেক রেখে বাকি অর্ধেক তাদের মুহাজির ভাইদের দান করেন এমন কি এক আনসারির দুইজন স্ত্রী ছিল তখনও পর্দার বিধান নাজিল হয়নি তিনি নিজের মুহাজির ভাইকে ঘরে নিয়ে যান বলেন এ হচ্ছে আমার দুজন স্ত্রী এদের যাকে তোমার পছন্দ হয় ইশারায় বলো আমাকে 
আমি তাকে তালাক দিয়ে দেব তুমি বিয়ে করে নেবে আল্লাহ নবী তোমাকে আমার ভাই বানিয়ে দিয়েছেন তো এটা আমি বরদাস্ত করতে পারবো না যে আমার ঘরে দুজন স্ত্রী থাকবে আর তোমার কোনো ঘর সংসার থাকবে না এ ছিল আনসার মহাজিরদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হিজরতের ছয় মাসের মধ্যে রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ যেই কাজটি করেন তা হচ্ছে মদিনার স্থানীয় ইহুদি গোত্রগুলোর সঙ্গে সম্মিলিত প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পূর্ণ করা আর্লন্ড জে টয়েনভি ও মন্ট কেমেরি ওয়াট রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের পদক্ষেপের খুব প্রশংসা করেছেন এবং একে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা ও রাষ্ট্র পরিচালনা দক্ষতার বা স্টেটমেন্টশিপের অসাধারণ বহিপ্রকাশ সাব্যস্ত করেছেন মদিনায় ইহুদিদের তিনটি গুত্র আবাদ ছিল বনু কাইনুকা বনু নাজির ও বনু কুরাইজা বনু কাইনুকা খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মদিনায় আবাস গড়া তিনটি বিখ্যাত ইহুদি গুত্রের একটি মদিনায় রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম ইহুদিদের সঙ্গে যে প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছিলেন বদর যুদ্ধের পর তারা তা ভঙ্গ করে এর ফলে মুসলিমেরা প্রথমে বনু কাইনুকাকে নির্বাসিত করে এরা গিয়ে খাইবারে বসতি স্থাপন করে আর সেখানে গিয়ে পুরোদস্তর মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে তারা পরবর্তী সময়ে খাইবারের যুদ্ধে এদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়া হয় বনু নাজির ইহুদিদের একটি বড় গুত্র যারা পৃত্বিত্বের ভূমি ত্যাগ করে মদিনায় উত্তর পূর্বে বুধহান উপত্যকায় আবাস করেছিল উহুদ যুদ্ধের পর এরা ইসলামের বিজয় দেখে এবং মক্কার মুশ্রিকদের প্ররোচনায় পড়ে সরাসরি মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসার পর ইহুদিদের সঙ্গে যেই চুক্তি করেছিলেন তারা তা ভঙ্গ করে তারা রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে যার পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তাদের মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে সময় নির্ধারণ করে দেন কিন্তু তারা তা আমলে নেয়নি ফলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয় পঞ্চম হিজড়িতে তারা মদিনা থেকে নির্বাসিত হয় তখন কিছু ইহুদি সামনে চলে যায় আর কিছু খাইবারে গিয়ে বসবাস শুরু করে বনু কুরাইজা মদিনার বিখ্যাত ও প্রাচীন ইহুদি গোত্র যারা তাদের নিজেদের ভূমি সাম ছেড়ে মদিনার পূর্বে অবস্থিত মিহির জুরুর বা মাবউস উপত্যকায় এসে আবাস গড়েছিল পঞ্চম হেজরিতে রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বনু নাজিরকে যখন নির্বাসিত করেন তখন বনু কুরাইজা চুক্তি নবায়ন করে কিন্তু খন্দকের যুদ্ধের সময় তারা শুধু চুক্তি ভঙ্গই করে খান্ত হয়নি বরং মুশ্রিকদের সাথে গাঁট ছড়া বাঁধে খন্দক যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী তাদের অবরুদ্ধ করে যা পুরো এক মাস অব্যাহত থাকে অবশেষে তারা দরখাস্ত করে সাদ ইবনু মোয়াজ রাজি আল্লাহ আনহু তাদের জন্যে যেই ফয়সালা দেবেন তারা তা মাথানত হয়ে পেতে নেবে তারা মনে করেছিল সাদ রাজি আল্লাহ আনহুয়ের সঙ্গে যেহেতু তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল সেহেতু তিনি তাদের পক্ষে ফয়সালা করবেন সাদ রাজি আল্লাহ আনহু তাওরাতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেন যার পরিপ্রেক্ষিতে বনু কুরাইজার সকল যোদ্ধাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় আর তাদের ধন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় গণিমত হিসেবে বনু কাইনুকা বনু নাজির ও বনু কুরাইজা যারা স্ট্র্যাটেজিকভাবে অনেক ভালো পজিশনে ছিল মদিনার বাইরে তাদের অনেক ঘাঁটি ও দুর্গ ছিল রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম মিসাকে মাদিনা নামে তাদের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করেন বর্তমান সময়ে অনেক আহমককে দেখা যায় তারা মিসাকে মদিনা বা মদিনা চুক্তিকে ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান বলে অবহিত করে অথচ এটি ছিল সম্মিলিত প্রতিরক্ষা একটি চুক্তি মাত্র জয়েন্ট ডিফেন্স প্যাক্ট এতে মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল যদি মক্কার মুশ্রিকেরা মদিনার উপর আক্রমণ করে বসে তাহলে মুসলিমদের সঙ্গে মিলে ইহুদিরাও তা প্রতিরোধ করবে তাই চুক্তির মাধ্যমে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের অবস্থান আরও সংহত হয় বদর যুদ্ধের পূর্বে পরিচালিত অভিযান মদিনায় নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার পর রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সক্রিয় প্রতিরোধের ধাপ আরও তীব্রতর করে তোলেন সামরিক অভিযানের জন্য ছোট ছোট সেনাদল পাঠাতে শুরু করেন বদর যুদ্ধের পূর্বেই তিনি এমন আটটি অভিযানে সেনাদল পাঠিয়েছিলেন যার মধ্যে চারটিতে রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম নিজে ছরিক হয়েছিলেন আর চারটিতে বিভিন্ন জনকে তার প্রতিনিধি করেছেন পরিভাষায় যেসব অভিযানে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম শরিক হয়েছিলেন সেগুলোকে গাজুয়া আর যেসব অভিযানে তিনি স্বয়ং শরিক হননি সেগুলোকে সারিয়া বলা হয় এ সময়ে মক্কার মুশ্রিকদের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি অর্থাৎ এখন যে পদক্ষেপ বা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে তা রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের পক্ষ থেকেই নেওয়া হয়েছে দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য আমাদের কিছু সিরাত চয়তা সিরাতের গ্রন্থগুলোতে বিকৃত ঘটিয়েছেন কারণ আজকাল পশ্চিমা মিডিয়াগুলো প্রোপাগান্ডা শুরু করেছে যে ইসলাম তরবারি জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলাম একটি রক্তপিপাসু ধর্ম ইসলাম সন্ত্রাসবাদের সবক শেখায় ইত্যাদি ইত্যাদি এইভাবে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো 
যখন মুসলিম বিশ্বের উপর নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করেছে তখন প্রাচ্যবিদেরা ইসলামের বিরুদ্ধে এমন বিষাক্ত অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছে তো এইসবের বিপরীতে আমাদের লেখকেরা নমনীয় হয়ে ও জবাবদিহিতার সুরে বা অ্যাপোলজেটিক হয়ে বলেছেন যে না না রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কিন্তু নিজে থেকে কোনো যুদ্ধ শুরু করেননি তিনি তো নিজের প্রতিরক্ষায় লড়েছেন মাত্র অথচ তাদের এসব কথা শতগুণ মিথ্যা মক্কার তরঙ্গহীন পুকুরে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামই কম্বন সৃষ্টি করেছিলেন তেমনিভাবে হিজরতের পর মক্কার মুশ্রিকদের বিরুদ্ধে সক্রিয় পদক্ষেপ বা অ্যাক্টিভ রেজিস্টেন্স আর সবশেষে সশস্ত্র প্রতিরোধ বা আর্ম কনফ্লিক্টের সূচনা তিনিই করেছেন কবির ভাষায় তা বজ্রাঘাত ছিল নাকি পথ প্রদর্শকের বা রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আওয়াজ আরবের পুরো ভূমিকে প্রকম্পিত করে তুলেছিল তার কাজ বদর যুদ্ধের পূর্বে এক বছর সময়কাল রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যে আটটি অভিযান পরিচালনা করেছেন এর পেছনে থাকা দুটি উদ্দেশ্যের কথা বোঝা যায় আধুনিক পরিভাষায় বলতে গেলে প্রথম উদ্দেশ্য ছিল মক্কার উপর অর্থনৈতিক অবরোধ বা ইকোনমিক ব্লকেড আরোপ করা আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কুরাইজদের অন্যদের থেকে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন বা আইসোলেশন অর পলিটিক্যাল কন্টেনমেন্ট করে ফেলা কুরাইজদের কাফেলাগুলো যে রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করত রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম সেগুলোর অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ করে দেন এর দ্বারা তিনি কুরাইজদের এই বার্তা দেন যে এখন এখানে আমার কর্তৃত্ব চলছে তোমাদের ব্যবসায়ী কাফেলাও আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকছে না মক্কা থেকে সাম যেতে হতো বদর হয়ে বদরের অবস্থান মক্কা থেকে প্রায় দুইশো মাইল দূরে আর মদিনা থেকে এর দূরত্ব মাত্র নব্বই মাইল কুরাইজদের ব্যবসায়ী কাফেলাগুলো আটকাতে রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম সেখানে কয়েকবার ছোট সেনাদল পাঠান নিজেও একবার একটি বড় সেনাদল নিয়ে যান এবং আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন সামগামী একটি কাফেলার পিছু নেন কিন্তু তারা ভাগ্যগুণে পালিয়ে যায় এমনইভাবে মক্কা থেকে ইয়েমেনগামী কাফেলা তাইফের পথ ধরে সফর করত সেদিকেও রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একটি সেনাদল পাঠান এরপর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়ে যায় যে রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম যেখানেই যান সেখানকার গোত্রগুলো তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় হয়তো তারা আগে কুরাইজদের মিত্র ছিল এখন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের মিত্র হয়ে গেছে অথবা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে না আমরা কুরাইজদের বিরুদ্ধে আপনাকে সাহায্য করব আর না আপনার বিরুদ্ধে কুরাইজদের সাহায্য করব যাই হোক এই দুই ধরনের চুক্তির কারণেই কুরাইজদের শক্তি ও প্রতিপত্তি ভাটা পড়ে যায় আর রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামও উপযুক্ত দুটি উদ্দেশ্য অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবরোধ হাসিলে সফল হন প্রত্যেক জাতির মধ্যে দুই ধরনের লোক পাওয়া যায় বর্তমান সময়ের ভাষায় তাদের গরল স্বভাবের লোক বা হাওক আর সরল স্বভাবের লোক বা ডোভস বলা হয়ে থাকে মক্কাতেও এই দু ধরনের মানুষদের উপস্থিতি ছিল গরল রক্ত গরম ও উগ্র স্বভাবের লোকেদের মধ্যে আবু জাহল ও উকবা ইবনু আবু মইত উল্লেখযোগ্য বিপরীত সরল সহনশীল ও নরম স্বভাবের লোকেদের মধ্যে উতবা ইবনে রাবিয়া ও হাকিম ইবনে হিজাম ছিল উল্লেখযোগ্য প্রথম শ্রেণীর লোকেদের কথা ছিল অনেক হয়েছে চলো এবার মদিনায় আক্রমণ করে মোহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের ছিন্নমূল করে দেয় বিপরীতে শেষুক্ত শ্রেণী আক্রমণাত্মক কোনো পদক্ষেপের পক্ষে ছিলেন না উকবা ইবনে রবিয়া ছিল বিচক্ষণ মানুষ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের হিজরতের পর সে কুরাইশের লোকেদের বলেছিল দেখো মোহাম্মদ ও তার সঙ্গীরা এখান থেকে চলে গেছে তাদের ভাষায় আপদ দূর হয়েছে এখন মদিনায় গিয়েও মোহাম্মদ আরাম করে তো বসে থাকবে না বরং নিজের ধর্মের প্রচার করবে এতে আরবেরা তার বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং আরবদের সঙ্গে তার কাশমাকাশ বা সংঘাত শুরু হবে এরপর আরবের অবশিষ্ট ভূমি যদি মোহাম্মদ বিজয় করতে সক্ষম হয় এতে আমাদের ক্ষতি কি সে তো আমাদেরই কুরাইশি ভাই তার বিজয়ের অর্থ আমাদেরই বিজয় তার বিজয় আরবের উপর আমাদেরই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে আর যদি আরবের হাতে মোহাম্মদ ধ্বংস হয়ে যায় তবে তোমরা যা কামনা করতে সেটাই তো হয়ে যাবে তাও আবার তোমাদের তরবারিকে নিজেদের ভাইদের রক্তে রঞ্জিত করা ছাড়াই দিন শেষে আবু বকর কে আমাদের ভাই তো নাকি ওমরকে ওসমানকে ওসমান তো বনু উমাইয়াদেরই একজন তাই না হামজাকে আব্দুল মুত্তালিবেরই তো ছেলে মোহাম্মদকে আব্দুল মুত্তালিবেরই পুত্র তোমরা মোহাম্মদ আর আরবদের তাদের নিজেদের মধ্যে লড়তে দাও যদি মোহাম্মদের বিজয় হয় তবে সমগ্র আরবে আমাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে আসলেই সমগ্র আরবে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খিলাফাতের রাশিদার পর সাম্রাজ্যের যুগেও সেই আরবদেরই জয় জয়কার ছিল তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বনু উমাইয়া বা বনু আব্বাস তারা তো আরবে ছিল উকবা এমন গভীর ভাবসম্পন্ন কিছু কথা বলেছিলেন 
যা কুরাইশ নেতাদেরও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল সরল ও নরম স্বভাবের শ্রেণীটির মক্কায় বেশ ভালো প্রভাব ছিল কিন্তু এমন দুটি ঘটনা ঘটে যা কল্পনাতীতভাবে গরল ও যুদ্ধবাদ শ্রেণীর পাল্লা ভারী করে দেয় আর এই সরল শ্রেণীর লোকগুলোও তাতে একেবারে চুপসে যায় প্রথম ঘটনা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম আবু সুফিয়ানির নেতৃত্বাধীন কাফেলার পিছু নিয়েছিল কিন্তু তারা ভাগ্যগুণে বেঁচে যেতে সক্ষম হয় তারা বিপুল পরিমাণে ব্যবসায়ী পণ্য নিয়ে শাম থেকে ফিরছিল আবু সুফিয়ান কুরাইজদের কাছে এই বলে দুধ পাঠান যে আমি আশঙ্কা বোধ করছি মোহাম্মদের সাথীরা আমাদের কাফেলার উপর আক্রমণ করবে এবং লুট করে সব কিছু নিয়ে যাবে তাই যত দ্রুত সম্ভব আমাদের সাহায্যে সেনাদল পাঠানো হোক আবু সুফিয়ানের পাঠানো দূত হন্তদন্ত হয়ে মক্কায় পৌঁছে চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে সবাইকে বলল তোমাদের গোত্র পরিবার ও সম্পদ সব কিছু শঙ্কার মধ্যে রয়েছে তাই এখনই সাহায্যের জন্য তোমাদের রওনা হওয়া উচিত অন্যদিকে দ্বিতীয় যে ঘটনাটি ঘটে তা হচ্ছে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বারো জনের ছোট একটি দল তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে পাঠিয়েছিলেন আর তাদের নির্দেশনা দিয়েছিলেন সেখানে অবস্থান করে মক্কাবাসীর গতিভিধির উপর নজর রাখো এবং সব সময় আমাদের তা অবহিত করতে থাকো কিন্তু সেখানে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয় যে মক্কার একটি কাফেলার সঙ্গে মুসলমানদের হাতাহাতি হয়ে যায় সংঘর্ষের এক পর্যায়ে এক মুষ্টিক মারা যায় দুজনকে মুসলিমেরা বন্দি করে আরেকজন পালিয়ে যায় মুসলিম বাহিনী কয়েকটি উটে বুঝায় গণিমতের সম্পদ নিয়ে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের দরবারে হাজির হয় তাদের এমন কাজে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন কারণ তাদের কোনো রকম সংঘর্ষে জড়ানোর অনুমতি দেয়া হয়নি এখন আর কি করার যা হওয়ার ছিল তা তো হয়ে গেছে যে মুশরিক মুসলিমদের কাছ থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিল নিজের কাপড় চাপড় ছিঁড়ে জোর আওয়াজে কাঁদতে কাঁদতে মক্কায় পৌঁছান মক্কায় পৌঁছে সে লোকেদের বলতে থাকে দেখো সবাই মোহাম্মদের অনুসারীরা আমার এ কি দশা করেছে তারা আমাদের লোকেদেরও মেরে ফেলেছে এই দুইটি সংবাদ একই সময়ে মক্কায় পৌঁছায় একটি উত্তর দিক থেকে আর একটি দক্ষিণ থেকে হিজরতের পর তখনও পর্যন্ত মুশ্রিকেরা আর কোনো মুসলিমকে হত্যা করেনি হিজরতের আগে সুমাইয়া ও ইয়াসার রাদি আল্লাহ আনহমাকে আবু জাহেল শহীদ করেছিল ঠিক কিন্তু হিজরতের পর মক্কাবাসীর তায়েফ থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আর কোনো ধরনের আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নেয়া হয়নি রসুল সাল্লাহ আলহ ইসলামের বিপ্লবী কর্মসূচিতে চূড়ান্ত প্রতিরোধের দাপ উপরে বর্ণিত দুটি ঘটনার কারণে কুরাইশদের সরল ও সহনশীল শ্রেণীর লোকেরা নিশ্চুপ হয়ে যায় যার ফলে বদর যুদ্ধের মাধ্যমে রসুল সাল্লাহ আলহ ইসলামের বিপ্লবের কর্মসূচিতে ষষ্ঠ ধাপ অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রতিরোধের সূচনা হয়ে যায় এটা রসুল সাল্লাহ আলহ ইসাল্লাম এবং কুরাইশদের মধ্যে দুতরফা যুদ্ধ ছিল যা প্রায় ছয় বছর পর্যন্ত জারি থাকে এবং এরই মধ্যে দিয়ে হক ও বাতিলের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধে কুরাইশদের সত্তর জন নিহত হয় যার মধ্যে কুরাইশদের বড় বড় নেতারাও ছিল চোদ্দ জন মুসলিম শহীদ হয় উহুদ যুদ্ধের সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখা যায় কয়েকজন সাহাবির ভুলের কারণে সত্তর জন সাহাবিকে শহীদ হতে হয় বিস্তারিত জানতে ডক্টর ইসরার আহমদ রচিত গ্রন্থ মান হাজে ইন কিলাবে স্নাবাবি পড়তে পারেন এখানে আগের আলোচনাতে সিরাতের রং দিচ্ছি মাত্র অন্য ভাষায় বললে সিরাত আলোচনা করছি না বরং সিরাতের ফালসাফা বা দর্শন আলোচনা করছি মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের ছয় বছরের দীর্ঘকালীন যুদ্ধের ধারা দ্বিতীয় হিজরি সতেরো রমজান থেকে শুরু হয় এবং অষ্টম হিজরির দশ রামজান মক্কা বিজয়ের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় এই সময়ে মুসলমানদের বহু চড়াই উতরাই পাড়ি দিতে হয়েছে বিভিন্ন যুদ্ধে সহস্রাধিক সাহাবি শাহাদত বরণ করেছেন উহুদ যুদ্ধে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম নিজেও আহত হন তার দাঁত মোবারক শহীদ হয় তরবারির আঘাতে শিরস্ত্রাণের দুটি কড়ি ভেঙে তার কপালে হাড়ের গভীরে বিঁধে যায় এক সাহাবি নিজের দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে সেগুলো বের করতে চাইলে উল্টো তার দাঁত ভেঙে যায় কিন্তু কড়িগুলো বের হয়নি পরে কোনোভাবে সেগুলো বের করা হলে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের শরীর থেকে রক্তের ফোয়ারা বয়ে যায় এত রক্ত বের হয় যে তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান আর অন্যদিকে সবার মধ্যে প্রচার হয়ে যায় রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন যে সত্তর জন সাহাবি শহীদ হয়েছেন তাদের মধ্যে হামসার আদি আল্লাহ হোয়েনহাও ছিলেন রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সঙ্গে হামজার আদি আল্লাহ হোয়েনহয়ের কয়েক ধরনের সম্পর্ক ছিল তিনি রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের চাচা ছিলেন খালাতো ভাই ছিলেন এবং দুধ ভাইও ছিলেন আরবরা দুধ ভাইকে নিজের সৎ ভাইয়ের মর্যাদা দিত আবার তিনি রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের শৈশবের বন্ধুও ছিলেন ময়দানে যখন তার লাশ পাওয়া যায় সেটার অবস্থা ছিল গা শিউরে ওঠার মতো নাক কান কাটা ছিল বুক চিরে কলিজা চিবানো হয়েছিল 
তো এখানে এসে আপনাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ঘরে বসে বিপ্লব সংগঠিত ও সংগঠিত করা সম্ভব নয় এর জন্যে দীর্ঘ কুরবানির পথ পাড়ি দিতে হয় রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম সশস্ত্র আন্দোলনের পদক্ষেপ নেওয়ার আগে এর জন্যেও সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তাই ছয় বছরের এই সশস্ত্র আন্দোলন মক্কা বিজয়ের মধ্যে দিয়ে সুফল দেয় এবং রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বিপ্লবের পূর্ণতা পায় সর্বোপরি সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে নিশ্চয় মিথ্যা তো বিলুপ্তি হয়ে থাকে এর পবিত্র দৃশ্যের অবতরণ হয় মক্কা বিজয়ের পর রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আরও যেসব যুদ্ধে লড়েছেন মিলিটারি পরিভাষায় সেগুলোকে মপিং আপ অপারেশন বলা হয়ে থাকে যার মাধ্যমে বিরোধী শক্তিকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য ছিল নতবা মক্কা বিজয়ের মধ্যে দিয়েই কিন্তু আরবে তার বিপ্লবের পূর্ণতা ঘটেছিল যুদ্ধ শেষে শত্রু বাহিনীর শক্তি সমূলে উৎপাটন করার জন্য যেই অভিধান পরিচালনা করা হয় তাকে মকিং আপ অপারেশন বলে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বিপ্লবের প্রসার এখন আমরা দুটি বিষয় সুস্পষ্ট করতে চাই প্রথম বিষয়টি হচ্ছে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার সন্ধির আগে না কোনো মোবাল্লিক বা দায়ীকে আরবের বাইরে দাওয়াতি কাজে পাঠিয়েছেন আর না কোনো পয়গাম বা পত্র কোনো শাসকদের গ্রামে প্রেরণ করেছেন দশ বছর পর্যন্ত দাওয়াতের সব কাজ মক্কার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন এরপর তাইফে সফরে গেছেন ইনকিলাব বা বিপ্লবের যে কর্মসূচি এর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সূচনালগ্নে তা খুব একটা প্রসার লাভ করে না মিশনারি বা তাবলিগের কাজ যেমন তরমুজ বা শশার মাচার মতো জমিনে ছড়িয়ে পড়ে বিপ্লবের কার্যক্রম তেমন ছড়ায় না বিপ্লবী কর্মসূচি এক জায়গায় নিজের শেখর মজবুত করে তারপর শুভষিত হয় যেমনটি আমের ভেতরে শক্ত বিচি ফেটে প্রথমে সেখান থেকে কলি বের হয় তারপর সেই কলি আম গাছের চারায় পরিণত হয় এরপর ধীরে ধীরে সেই চারা শুভষিত এক মজবুত বৃক্ষে পরিণত হয় রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বিপ্লবের কর্মসূচি ও প্রয়াস মিশনারি চরিত্রের ছিল না বরং তা ছিল বিপ্লবী চরিত্রের মাক্কি জীবনের শুরুর দিকে তো রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে ধন সম্পদেরও কমতি ছিল না তখন খাদিজা রাদি আল্লাহের সম্পদের প্রাচুর্য ছিল যা তিনি রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের খেদমতে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন তিনি চাইলে তখনও কাইসার কিসরা তথা রোম ও পারস্যের সম্রাটের কাছে এই বার্তা পাঠাতে পারতেন যে আমি আল্লাহর রাসুল তোমরা আমার উপর ইমান আনো কিন্তু তিনি তেমনটা করেননি হিজরতের পর মদিনায় গিয়ে তিনি বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে চুক্তি করেন তখনও আরবের বাইরে কোথাও কোনো দাওয়াত বা প্রতিনিধি পাঠাননি দাওয়াতের জন্যে আরবের বাইরে প্রতিনিধি তিনি তখন পাঠিয়েছিলেন যখন হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে কুরাইসেরা এক প্রকার বিরোধী শক্তি হিসেবে মেনে নিয়েছিল কুরআন এই সন্ধিকে ফাতহম মুবিন বা সুস্পষ্ট বিজয় বলে অবহিত করেছে এই সন্ধি সম্পূর্ণ হওয়ার পর রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কিসরা হিরাক্লিয়াস মুকাউকিস নাজ্জাসি এবং জাজিরাতুল আরবের সীমান্তে বসবাসরত গোত্রগুলোর অমুসলিম নেতাদের কাছে দূত মারফত দাওয়াত ও বার্তা পাঠান রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের দাওয়াতি বার্তার প্রতিক্রিয়ায় রাজা বাদশাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের আচরণ সামনে আসে গাসসানের শাসক যে কিনা হিরাক্লিয়াসের অনুগত ছিল রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের পাঠানো দূত সাহাবি হাসির ইবনু উমাইয়ার রাদি আল্লাহকে শহীদ করে দেয় যার কিসাস নিতে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সেনাবাহিনী পাঠান আর এতে মৌতার যুদ্ধ সংগঠিত হয় এরই ধারাবাহিকতায় তাবুক অভিযান পরিচালিত হয় এভাবেই রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বর্তমানেই তাস দিকে ইনকিলাব বা বিপ্লবের প্রসারে বা এক্সপোর্টিং অফ রেভুলেশন এর ধাপের সূচনা হয়ে যায় আর একটু সহজ করে বললে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের জীবনকালেই শুধু আরবদের মধ্যেই বিপ্লব পূর্ণতা লাভ করেনি বরং তার হাতে আরবের বাইরেও বিপ্লবের সম্প্রসারণ কার্যক্রম শুরু হয় এরপর তিনি এর জিম্মাদারি উম্মতের কাঁধে অর্পণ করে যান রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বিপ্লবী দর্শন এবং আজকের প্রেক্ষাপট দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে পানি অনেক বয়ে গেছে যুগ অনেক বদলে গেছে অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে তাই এখনকার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমান যুগেও কি বিপ্লব সংগঠিত করার নববী রূপরেখার ওপর হুবহু আমল করা হবে নাকি তাতে ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে আমার মনে হয় আমরা বিপ্লবের যে প্রধান ছয়টি ধাপের কথা আলোচনা করেছি তন্নেধ্যেও প্রথম পাঁচটি ধাপের পরিবর্তনের কোনোই প্রয়োজন নেই কারণ আমাদের বিপ্লবের দর্শন আজও সেই তাওহিদের দর্শনই আজও আমাদের সেই ইমানেরই দাওয়াত দিতে হবে যার মূল উৎস কুরআন আপনি যদি এমন কিছু ভাবেন যে আমরা মুসলিম আমাদের মধ্যে ইমান তো আছেই এমন কিছু ভেবে থাকলে আপনাকে আমি বলব না আপনার এমন ভাবনা যথার্থ ও যথেষ্ট নয় কারণ ইসলাম এক জিনিস আর ইমান আরেক জিনিস 
আমরা মুসলমান কারণ আমাদের জন্ম মুসলিম পরিবারে আমাদের মাতা পিতা মুসলমান কিন্তু ইমান আমাদের ধ্যান জ্ঞান ও মন মননে নিজেদেরই তৈরি করতে হবে তাওহিদ আখিরাত ও রিসালাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস সমৃদ্ধ ইমান আমাদের প্রথম এবং সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কবির ভাষায় দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি করা হে নাদান বিশ্বাসেই তো অর্জন হয় দরবেশি যা সামনে নত হয়ে যায় চীনের বাদশা ফাকফুরি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের বিপ্লবের মাধ্যম ছিল কুরআন আজও এই কুরআনই আমাদের বিপ্লবের মাধ্যম তাই আমাদের রুজু ইলাল কুরআন তথা কুরআনের দিকে ধাবিত হওয়ার দাওয়াতকে ব্যাপক করতে হবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে কুরআনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতে হবে আমার মতে কুরআনের সদৃশ্য হচ্ছে চুম্বকের মতো যা সচরিত্রের অধিকারী লোকেদের নিজের দিকে আকর্ষণ করে যাদের চরিত্র বিগড়ে গেছে তাদের উপর কুরআন কোনো প্রভাব ফেলবে না যেমনইভাবে চুম্বক শুধু লোহার টুকরোকে আকর্ষণ করে কাঠের টুকরোকে আকর্ষণ করে না এই জন্যেই সমাজে কুরআনই চুম্বকের প্রসার করা খুবই জরুরি আলহামদুলিল্লাহ ডক্টর ইসরার আহমদ বলছেন তিনি চল্লিশ বছর ধরে এই শহর বা লাহোরে কুরআনের দাওয়াত প্রসারের চেষ্টা করেছেন তিনি বলছেন কেউই কেউই কুরআনের কাওয়াল বা অবিধায়ও ডেকে থাকেন আমিও আনন্দের সঙ্গে এই উপাধি কবুল করেছি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি নিজের মধ্যে নিম্নক্ত চরণটি বাস্তবায়ন ও মিষ্টতা অনুভব করছি যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের কথা বেশি বেশি বলে তাকে সেই বিষয়ের কাওয়াল বলা হয় যা কিছু পড়েছি ধারণ করেছি ভুলেই গিয়েছি সব তবে ভুলিনি বন্ধুর কথা মালা হয় দিবানিসি অনুভব মেডিকেলে পড়াশোনা করেছিলাম কিন্তু সব কিছু ভুলে গেছি তবে হ্যাঁ কুরআন হচ্ছে বন্ধুর কথা আল্লাহর কালাম আমি সব সময় এর আলোচনাই করি যাই হোক আমাদের প্রথম কাজ হবে এটি তারপর যারা এই চুম্বকের দিকে আকর্ষিত হবে তাদের বাইয়াতবদ্ধ করে সংঘটিত করা হবে রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বাইয়াতের তালিকাকে আমাদের জন্য আদর্শ হিসেবে রেখে গেছেন এর বুনিয়াদ দুনিয়াবি কোনো সংগঠনের রীতিনীতিতে হবে না এটি দু তিন বছরের কোনো অস্থায়ী সংগঠনের মতো হবে না এমনকি এতে আমিন নির্বাচন করার মতো কোনো বিষয়েরও অবতরণ করা হবে না বরং যে দায়ী সবাইকে দাওয়াত দিয়েছে যার কথাকে লোকেরা সত্যায়িত করেছে এবং আস্থা রেখে একত্রিত হয়েছে তার হাতেই নিজেদের হাত এই অঙ্গীকারের সঙ্গে রাখতে হবে যে যত দিন আপনি শরিয়াতের গণ্ডির মধ্যে থাকবেন আমরা আপনাকে মেনে চলব নিজেদের পরামর্শ তো অবশ্যই পেশ করব কিন্তু সিদ্ধান্ত আপনারই হবে যারা এই অঙ্গীকার করে দায়ের কাছে সমবেত হবে এবার তাদের তারবিয়াত করা হবে কুরআনকে প্রথিত করা হবে তাদের হৃদয়ের গভীরে তাদের রাত্রি জাগরণ ও ইনফাফ ফিসাবিল্লাহ তথা আল্লাহর রাস্তায় দান করা এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হবে মনে রাখবেন ইনফাক বা দান নিফাক তথা মুনাফিকি কপটতা বা দিমুখে থেকে ধীরে ধীরে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয় এরই সঙ্গে সবরের বা প্যাসিভ রেজিস্টেন্সের ধাপও শুরু হয়ে যাবে এ যুগে সবরের ধরন কেমন হবে আমরা এখনও প্রশাসনের জন্যে কোনো আশঙ্কার কারণ নই মক্কার তখনকার ছোট আবাদিতে তো একশো দেড়শো মানুষও হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল কিন্তু এখনকার পনেরো কোটি আবাদির মধ্যে দু চার হাজার মানুষ যদি এমন হয় তাতে তেমন কিছু যায় আসে না তাই তাদের উপর প্রশাসনের দিক থেকে কোনো বাধা বা চাপও আসবে না তবে হ্যাঁ তাদের শরিয়াতের বিধানের উপর আমল করার ক্ষেত্রে পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে তাদের ঘুষ নেওয়া ছাড়তে হবে তখন তাদের ঘরের লোকেরাই তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে কারণ এতে করে যেখানে নাস্তার আগে তারা ডিম পরোটা খেত এখন আর সেটা খেতে পারবে না হয়তো শুকনো রুটিতেই নাস্তা সারতে হতে পারে এই দৃশ্যের কথাই সুরা তাকাবুনে আল্লাহ তালা তুলে ধরেছেন হে মুমিনেরা নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তান সন্তদের কেউই কেউ তোমাদের দুশ্মন অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো সুরা তাকাবুন আয়াত চোদ্দ নিজের ঘরে নারীদের আপনি সারই পর্দা করাবেন তো দেখবেন পুরো সমাজ আপনাকে বয়কট করে রাখবে এ তো চলছে সবরের ধাপ আল্লাহ করুন সেই ধাপও দ্রুত আসুক যে আমাদের সঙ্গে এত এত লোক একত্রিত হয়ে যাবে যা দেখে কায়েমি শক্তিও শঙ্কিত হয়ে উঠবে আর এটা ভাবতে বাধ্য হবে যে এরা তো আমাদের প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থার জন্যে শঙ্কার কারণ হতে পারে এরপর তারা চাপ প্রয়োগ করবে আর আমরাও ধীরে ধীরে সফল বিপ্লবের ধাপগুলো অতিক্রম করতে শুরু করতে থাকব ইনশা আল্লাহ বর্তমান যুগে পরিস্থিতি এমনভাবে বদলে গেছে যে বিপ্লবের শেষ ধাপ অর্থাৎ সশস্ত্র প্রতিরোধ বা আর্মড কনফ্লিক্ট নিয়ে আসলেই ইস্তেহাদের প্রয়োজন রয়েছে কারণ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের যুগে একদিকে মুসলিম আর অন্যদিকে কাফিরদের অবস্থান ছিল যুদ্ধরত কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে সংশয় পড়ার কোনো অবকাশে ছিল না বিপরীতে বর্তমান যুগের অবস্থা হচ্ছে এদিকেও মুসলমান আর ওদিকেও মুসলমান আমাদের শাসকেরা যেমনই হোক 
দাবিত করে তারা মুসলমান আরেকটি বিষয় হচ্ছে সেই যুগে শক্তির পার্থক্য মোটা দাগে শুধুই সংখ্যার দিক থেকে ছিল এদিকে তিনশো জন স্বেচ্ছাসেবী মুজাহিদ তো ওদিকে ছিল এক হাজার যোদ্ধা কাফিরদের দলেও কিন্তু বহু সংখ্যক যোদ্ধাই নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সশস্ত্র ছিল না এমনও ছিল না যে তাদের কাছে ট্যাঙ্ক কামান মিসাইল ছিল আর মুসলিম মুজাহিদদের কাছে শুধু তরবারি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সেনাবাহিনীতে শুধু দুটি ঘোড়া ছিল আর কাফিরদের কাছে প্রায় একশোর মতো মোট কথা সংখ্যার পার্থক্য ছিল বটে কিন্তু শক্তির ধরন ও কিসিমে কোনো পার্থক্য ছিল না উপরন্তু সামাজিক পরিবর্তন বা সোশ্যাল এভোলেশনের কারণে আজকের যুগে যুদ্ধ ছাড়াই সরকার পরিবর্তনের সম্ভাব্য অনেক পথ বের হয়েছে কারণ বর্তমান সময়ে দেশ ও সরকার দুটোকে ভিন্ন ভিন্ন বলা হয় শহরের মানুষ দেশপ্রেমিক হয় সরকার প্রেমিক নয় সরকার বদলাতে পারা তো জাতির অধিকার কিন্তু তদানীন্তন সময়ে সামাজিক অবস্থা বর্তমান সময়ের মতো ছিল না বিধায় দেশ ও সরকার দুটোই মিলেমিশে একাকার ছিল বর্তমান যুগে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই সরকার পরিবর্তনের দুটি প্রক্রিয়া হতে পারে একটি নির্বাচনী প্রক্রিয়া আর একটি গণ আন্দোলন বা অ্যাগেন্স বা অ্যাগেশন নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সংবিধান বা ব্যবস্থা বদলানো সম্ভব নয় নির্বাচন যতই স্বচ্ছ আর ইনসাফপূর্ণই হোক না কেন মনে রাখতে হবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় শুধু সংবিধান পরিচালনাকারী বদলানো যায় সংবিধান নয় কারণ রাষ্ট্রে শক্তির যে ধারার জোর বেশি থাকবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ফল সেই ধারার অনুকূলেই হবে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার রাষ্ট্রে যদি জায়গিরদারি ব্যবস্থার জোর বেশি থাকে তাহলে কোনো জায়গিরদারি নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসবে যদি পুঁজিবাদী ধারার জোর বেশি থাকে তাহলে কোনো পুঁজিবাদী নির্বাচিত হবে আর যেহেতু নাগরিকদের মানসিকতার মধ্যে পরিবর্তন আসতেই থাকে সে বিবেচনায় ক্ষমতায় আসা দলও পরিবর্তিত হয়ে থাকে কখনও এই দল ক্ষমতায় থাকে তো কখনও অন্য দল ক্ষমতায় থাকে এবার আপনিই বলুন জায়গিরদার আর পুঁজিবাদীরা যদি নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতাসীন হয় তবে কি তারা জায়গিরদারি ব্যবস্থা আর পুঁজিবাদী সিস্টেম বিলুপ্ত করে দেবে এটা কখনো সম্ভব এমনও যদি হয় তাহলে তো সে নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মারবে অতএব নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোনো দেশের সংবিধান পরিচালনাকারী গোষ্ঠীকে বদলাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে সংবিধান বা ব্যবস্থা বদলানোতে তেমন কোনো ভূমিকা রাখে না আমেরিকাতে দুটি পার্টি আছে রিপাবলিকান পার্টি এবং ডেমোক্রেটিক পার্টি দুই পার্টির দাবি হচ্ছে আমরা এই সংবিধান বা ব্যবস্থাকে বেশি ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারব তাদের প্রচারণার পার্থক্য হল শুধু কর নীতি স্বাস্থ্যনীতি বা অভিবাসন নীতিতে পার্থক্য হবে ব্রিটেনেও কনজারভেটিভ পার্টি আর লেবার পার্টি নামে দুটি দল আছে সংবিধান বা রাষ্ট্রনীতি নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই তবে হ্যাঁ আমেরিকায় যদি কমিউনিস্ট থাকে তবে তারা গিয়ে সংবিধান বা রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে কথা বলবে এখন কথা হচ্ছে আমেরিকায় কমিউনিস্ট আছে কি না সিয়াটল ও ওয়াশিংটনে গ্লোবালাইজেশনের বিরুদ্ধে যেই আন্দোলন হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় সেখানেও কমিউনিস্টদের উপস্থিতি আছে কিন্তু এই কথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে তারা কখনও নির্বাচনের পথে বেছে নেবে না কারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সেখানে তারা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেই না প্রশ্নই আসে না বর্তমান যুগে পদক্ষেপ গ্রহণের ধরন এমতো অবস্থায় আমাদের সামনে কেবল একটি পথে অবশিষ্ট থাকে আর তা হচ্ছে একটি শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খল গণ আন্দোলন যাতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা আক্রমণাত্মক ভাব থাকবে না এবং সরকারি ও বেসরকারি কোনো সম্পদের ক্ষতি করা হবে না তবে হ্যাঁ আন্দোলনকারীদের নিজেদের যান বিলিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি পর্যন্ত থাকতে হবে একে আমি একতরফা যুদ্ধ শব্দে ব্যক্ত করে থাকি লোকেরা সড়কে নেমে অনৈতিকতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে সরকার ও প্রশাসনকে তারা নিজেদের দাবির কথা জানিয়ে দেবে যে আমরা অন্যায় অবিচার বন্ধ করার জন্যে অনেক অনুরোধ করেছি তোমাদের কাছে আমরা এই কথা হাত জোর করছি যে আল্লাহর ওয়াস্তে সুধ বন্ধ করে দাও কিন্তু তোমরা শুনোনি তাই এখন আমরা পিকেটিং করব উচ্চবাচ্য করব ব্যাংক ঘেরাও করব এবং সুদি অর্থনীতিকে নিজেদের প্রাণ থাকতে আমরা মেনে নেব না আমাদের দমন করবে তোমরা তো চালাওগুলি চালাওগুলি আমাদের উপর ডক্টর এস্টার আহমেদের মতে বর্তমান যুগে বিপ্লবের জন্যে এটি সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি যদি উত্তেজিত হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিই তো কারো বিরুদ্ধে তুলব সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নাকি এয়ারফোর্সের বিরুদ্ধে আমাদের আগের সরকারগুলি কি বেলুচিস্তানের দুবার এয়ারফোর্স ব্যবহার করেনি এয়ারফোর্সের মাধ্যমে হাফেজ আল আসাদ একদিনে হাজার ওই খোয়ান কর্মীকে শহীদ করে দেননি তাদের অফিস ও কেন্দ্রগুলো বোম্বিং করে ধ্বংস করে দেয়নি তাহলে বোঝা গেল বর্তমান যুগে মোকাবিলা অসম পর্যায়ের বা আন ইউকুয়েল হয়ে যায় তবে যেখানে সম্ভব দুতরফা যুদ্ধও হতে পারে পাহাড় অধ্যুষিত দেশে গেরিলা যুদ্ধও হতে পারে এসব পদ্ধতি হারাম নয় দিন ও শরিয়াত প্রতিষ্ঠার জন্যে 
রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জিহাদ করেছেন তো আমরাও দিন ও শরিয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করতে পারি ইমাম আবু হানিফা রাহি মহল্লায়ের মাঝাব মতে মুসলমান শাসক যদি ফাঁসিক হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে প্রথমে জবানি ভাবে আমল বিল মারুফ ও নাহিয়া আনিল মুনকার বা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা হবে যদি তাতে কোনো ফায়দা না হয় তাহলে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার করা যেতে পারে বলছিলাম যুদ্ধ যদিও জায়েজ কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তা আমলে আনা অনেক কঠিন এখনকার শাসকদের বিরুদ্ধে একতরফা যুদ্ধই সবচেয়ে উপযোগী পদক্ষেপ আজকের দিনে যদি কোনো সরকারের বিরুদ্ধে এমন আন্দোলন চলে তো স্পষ্টই তা থামানোর চেষ্টা করা হবে শুরুর দিকে সেনাবাহিনীও সরকারের আদেশ মানবে এবং আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালাবে কিন্তু একটা সময় এসে সেনারা এই বলে থেমে যাবে যে না স্বদেশীদের উপর আমরা আর একটি গুলিও ছুটতে পারব না দেখুন আপনারা দেশের সেনাবাহিনী কোনো জবরদখলকারী বাহিনী নয় এরই জাতীয় বাহিনী আর যারা তাদের সামনে আন্দোলনের জন্য দাঁড়াচ্ছে তারাও তো ভিন দেশে নয় উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ার হাজারো মানুষকে হত্যা করেছিল এতে তার দুঃখ কিসের সে তো ইংরেজ আর যাদেরকে হত্যা করেছে তারা ছিল হিন্দুস্তানি মুসলমান হিন্দু বা শিখ মনে রাখবেন নিজের জাতিকে বা নিজের দেশের মানুষকে মারা এত সহজ নয় একটা সময় পর্যন্ত তো নির্দেশ বাস্তবায়ন করে যায় তারপর এমন এক পর্যায়ে আসে যখন সেনা কর্মকর্তারা এরূপ পাশবিক নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানায় যেমন লাহোরে ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আশরাফ গুন্দল আল্লাহ তাকে উত্তম বদলা দান করুন এই বলে অস্বীকার করেছিলেন যে আমরা লোকেদের উপর আর গুলে চালাতে পারব না তাকে দেখে আরও দুজন ব্রিগেডেরও একই পথ বেছে নেয় এতে ভুট্টো সাহেব ও যা বোঝার বুঝে নেন দুদিন আগে রাষ্ট্রীয় চ্যানেলে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি নিজের চেয়ারে হাত ধরে বসেছিলেন আমার চেয়ার অনেক মজবুত আমার চোখে আজও সেই দৃশ্য ভাসে কিন্তু যখন লাহোর থেকে সেনাদের ব্যাপারে সংবাদ আসে তখন তার সেই চেয়ারটি কম্পিত হয় বাধ্য হয়ে বা পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যালায়েন্সের কাছে আলোচনার বার্তা পাঠান সে যাই হোক ইসলামী বিপ্লবের জন্য কিন্তু প্রাণের কুরবানি দিতেই হবে তাছাড়া বিপ্লব সংঘটিত হবে না বর্তমান যুগে আমাদের সামনে ইরানিদের দৃষ্টান্ত রয়েছে তারা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে বিপ্লব সংঘটিত করে দেখিয়েছিল যদিও ইরানি বিপ্লবকে আমি সঠিক ইসলামী বিপ্লব মনে করি না সত্যি বলতে আমার কাছে তা আসল ও সফল বিপ্লবও নয় কারণ আসল বিপ্লব সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না বরং তার নিজের সীমানা ছড়িয়ে দূর দারাজে ছড়িয়ে পড়ে ভুলে গেলে চলবে না তাজদিরে ইনকিলাব বা এক্সপোর্ট অফ রেভুলেশন একটি আসল ও সফল বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বটে উনিশশো থেকে পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে আমি মসজিদে দারুসসালাম বাগে জিন্নাতে ইরানি বিপ্লবকে ইসলামী বিপ্লব বিষয়ে খুদবা দিয়েছিলাম তারপর মানহাজে ইনকিলাবে নববী বিষয়ে এগারোটি ধারাবাহিক বক্তব্য দিয়েছিলাম সেগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ আপনাদের সামনে পেশ করলাম সেখানে প্রদত্ত সেই এগারোটি বক্তব্য মানহাজে ইনকিলাবে নববী নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে আপনাদের কারো যদি এই বিষয়ে আরও জানার আগ্রহ থাকে তবে গ্রন্থটি পড়তে পারেন যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্তমান যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে বিপ্লবের তরিকা নির্ণয় করতে পারা এবং সুস্পষ্ট তা বুঝতে পারা বর্তমান যুগের মুসলমানদের মধ্যে জজবার কোনো কমতি নেই হাজারো মানুষ নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করছে কাশ্মীরিদের উদ্যম ও কুরবানি পুরো পৃথিবী দেখছে অথচ কাশ্মীরিদের ব্যাপারে বলা হয় তারা তো লড়াকো জাতিই নয় এখন দেখুন তাদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে লড়ার জজবা ও মানসিকতা তৈরি হয়েছে পাকিস্তান থেকে সেখানে গিয়ে কত মানুষ যে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেছে তার হিসেব করাও তো মুশকিল কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় এসব ইসলামী বিপ্লবের তরিকা বা কর্মপন্থা নয় এসব করে কোথাও সফলতা আসবে না এসব তরিকা অবলম্বন করে আপনি শুধু নিজের খুবই মেটাতে পারবেন এর চেয়ে বেশি কিছু নয় দেখুন আপনি আফ্রিকায় গিয়ে আমেরিকার দুটি দূতাবাস ধামাকা আক্রমণ করে উড়িয়ে দিলেন এতে দশ পনেরো জন আমেরিকান নিহত হল কিন্তু একই সঙ্গে সেখানকার অধিবাসী দুশো জন আফ্রিকানও মারা গেল ফায়দা কি হলো শুধু এতটুকু কাজ হলো যে আপনার খুব মিটল তো সহজ ভাষায় বললে এসব তরিকা অবলম্বন করে কিছু অর্জন করা সম্ভব নয় নির্বাচনের মাধ্যমেও তেমন কিছু অর্জন হবে না এসব তরিকায় ইসলামী বিপ্লব বাস্তবায়িত হওয়া আসলে স্বপ্নেরই মতো অবান্তর আমি মানছি আপনার ইখলাস আছে কিন্তু এসব তরিকা তো গলদ ইসলামী বিপ্লবের জন্য মোহাম্মদি তরিকা ও কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হবে আপনিই বলুন আরবি নির্বাচনের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সফল হতে পারতেন কোরআন তো বলছে আর যদি আপনি পৃথিবীর বেশিরভাগ লোকের কথা মেনে নেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে সুরা আন আম আয়াত একশো 
নির্বাচনে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যালঘুতার ব্যাপার থাকে আমি এর চেয়েও আরও বহু উপরের উদাহরণ দিচ্ছি বলুন তো আয়াতুল্লাহ খমেনি কি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে পারত কখনো না আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের আর প্রতারিত করবেন না আজ পুরো মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর আজাদ থেকে কেবল এই শুরুতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে যে অন্ততপক্ষে কোনো একটি রাষ্ট্র প্রকৃতার্থে দিন কায়েম করে পুরো পৃথিবীকে দেখিয়ে আহ্বান করবে দেখো সবাই আসো দেখে যাও এই হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম ইসলামের বরকত দেখো সবাই ইসলামের কল্যাণ দেখে যাও সবাই এখানে সমতা ও ভ্রাতৃত্ব দেখে যাও এখানে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা দেখে যাও যদি আমরা এমনটা করতে না পারি তবে আল্লাহর আজাব আরও কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকবে কবির ভাষায় আর কিছুদিন পর তো শূন্য লোক থেকেও রক্ত ঝরবে দিন দিন আজাব বাড়তে থাকবে কমবে না আরব বিশ্ব সবচেয়ে বেশি এই আজাবের শিকার হবে কারণ আল্লাহ তাদের উপর সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ করেছেন তাদের মাঝেই রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে পাঠিয়েছেন কবির ভাষায় এই মহান মর্যাদা তো তারাই পেয়েছে যারা এই নবীর জাতি হওয়ার মহত্ব লাভ করেছে আরেকটা কারণ হচ্ছে তাদের ভাষায় আল্লাহ তার সর্বশেষ কিতাব নাজিল করেছেন আমরা তো চাটাই ঘষা মেহনত করে আরবি শিখেছি তারপর কুরআন বুঝেছি কিন্তু তাদের তো এটা মাতৃভাষা ছিল যাই হোক আমাদের দেশে স্থায়িত্ব ও কল্যাণ এতেই রয়েছে যে এখানে ইসলামী বিপ্লব আসবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে এটি তার টিকে থাকার কারণ নতুবা আমাদের দেশের অবস্থা তো এখন পুরোপুরি তেমন যেমন অবস্থা দৃশ্য সুরা ওয়াকিয়ার শেষ রুকুতে তুলে ধরা হয়েছে যখন কেউ মুমূর্ষ অবস্থায় থাকে আর পাশে তার আত্মীয় স্বজন দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে যে সে বিদায় নিচ্ছে কিন্তু তারা তখন অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের কিছুই করার থাকে না তাদের অবস্থা কোরআনে এভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও তাহলে তোমরা এটা রুহ ফিরিয়ে দাও না কেন যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো সুরা ওয়াকিয়া আয়াত ছিয়াশি থেকে সাতাশি একইভাবে আমিও বলছি আমাদের দেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এক সময় দেখবেন আপনার অট্টালিকা আর আপনার থাকবে না অন্য কারো হয়ে যাবে আপনার কারখানা আর আপনার থাকবে না অন্য কেউ এর মালিক হয়ে যাবে কবির ভাষায় বস্তিগুলোর অবস্থা দেখো একেবারে বিরান বদ্ধভূমিতে পরিণত হবে যদি এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে পাকিস্তানের আর বাকি থাকারও অধিকার থাকবে না আমি বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে দুটি বক্তব্য দিয়েছিলাম এক বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলামের ভবিষ্যৎ দুই পাকিস্তান কি ধ্বংস হতে শুরু করেছে এবং এখনও কি মুক্তির কোনো পথ খোলা আছে মুক্তির একটি পথই খোলা আছে আর তা হচ্ছে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা দুঃখের বিষয় যারা এর ইচ্ছে রাখে যজবা লালন করে তাদের সামনে যেহেতু সুস্পষ্ট কোনো কল্পপন্থা নেই এই জন্যে তারা এদিক ওদিক ধাক্কা খেতে থাকে আমি রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সিরাত থেকে আহরণ করে আপনাদের সামনে বিপ্লবের এমন একটি কর্মপন্থা পেশ করেছি যা অনুসরণ করলে সফলতা লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে নতুবা আপনার ইখলাস তার জায়গায় পড়ে থাকবে কিন্তু সফলতা দেখা মিলবে না আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে এই বইটির অডিওবুক আমার অর্থাৎ ডক্টর ইসরার আহমেদের যা কিছু বলার ছিল আল্লাহ তালার ইচ্ছায় তা বলতে পেরেছি অবশেষে আমি নিজের জন্যে আপনাদের জন্যে এবং সমগ্র মুসলিম উম্মার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে ডক্টর ইসরার আহমদ লিখিত দিন কায়েমের নববীর উপরেখা যে বইটির অনুবাদ করেছেন ফাহাদ আবদুল্লাহ এবং প্রকাশিত হয়েছে প্রচ্ছদ প্রকাশন থেকে ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইয়াবরাকাত Ya Rabbi Ya Rabbi